என் பேர் ஆ உமர் பரூக் அனைவா இங்க வந்திருக்கிறதுல எனக்கு தெரிஞ்ச முகங்கள் கொஞ்சம் அதிகமா இருக்கு அக்குபஞ்சர் மாணவர்கள் அல்லது கம்பம் அகாடமியில படிச்ச அக்கு கீழர்கள் யாரா இருக்கீங்க கொஞ்சம் கை தூக்கி இருக்கேன் ஆங்கில மருத்துவத்தினுடைய ரத்தவியல் ஹெமட்டாலஜி தான் என்னுடைய படிப்பு அது படிக்கும் போது ஏற்பட்ட குழப்பங்கள் தொடர்ந்து இருந்த நிறைய கேள்விகளுக்கு வந்து நான் இருந்த துறையில் பதில் கிடைக்கல பல பல்கலைக்கழகங்களுக்கு டிராவல் பண்ணேன் சின்ன சாதாரண கேள்விக்கு கூட அதில் வந்து விடை இல்லை அந்த குழப்பத்தோட அந்த துறையில் சில ஆண்டுகள் தொடர்ந்தேன் அதுக்கப்புறமா அதை விட்டு வெளியேறுற வாய்ப்பு வந்து அமைஞ்சது ஆங்கில மருத்துவத்துறையை விட்டு முற்றிலும் வெளிவந்துட்டேன் ஒரு தொழிலாக மட்டுமே இன்னைக்கு ஆங்கில மருத்துவம் இருக்கு ஆனா நம்முடைய முன்னோர்கள் உலகம் முழுக்க வாழ்ந்த முன்னோர்கள் சீனரா இருக்கட்டும் எகிப்தியரா இருக்கட்டும் அரேபியரா இருக்கட்டும் உலகம் முழுக்க வாழ்ந்த முன்னோர்கள் மனது வேற உடல் வேற அப்படின்னு அவங்க பிரிச்சு பார்க்கவே இல்லை குறிப்பாக ஆயிரத்தி அறுநூத்தி நாற்பதுகள்ல தான் மனமும் உடலும் வேறு வேறுங்கிற கான்செப்டே உருவாச்சு தத்துவ வரலாறுல ரேனே தகர்த்தே அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கணித மேதை அவர் தான் என்ன பண்ணாருன்னா கணக்கு போட்டு வெறும் சன்ஸ் மூலமா மனசு வேற உடம்பு வேற நிரூபிச்சிட்டாரு அதை அப்படியே அன்னைக்கு இருந்த மருத்துவர்கள் ஒத்துக்கிட்டாங்க தமிழ்நாட்டில் வாழ்ந்தவங்களுக்கு உலக கணக்குகள் பத்தி எந்த கவலையும் இல்லை இங்க மட்டும் தொடர்ந்தது அந்த பாரம்பரியம் தமிழ்நாட்டிலையும் இந்தியாவிலையும் இன்னும் சில நாடுகள்லையும் சீனா மாதிரியான நாடுகள்லையும் தொடர்ந்தது பிற்காலத்துல அந்த கணிதம் வழியாக வந்த மருத்துவம் வந்து ரொம்ப பெரிய அளவுக்கு அறிவியலாக தன்னை உருமாத்திக்கிட்டு உலகம் முழுக்கவே மனம் வேறு உடல் வேறுங்கிற பிரிவினையை அழுத்தமா பதிய வச்சுட்டாங்க இப்ப கூட நம்ம அப்படிதான் நம்பிட்டு இருக்கோம் மனசு வேற உடம்பு வேற அப்படின்னு நேரடியா அந்த உண்மையை சொல்றதா இருந்தா மனம்ங்கிறது கண்ணுக்கு தெரியாத உடல் உடல் அப்படிங்கிறது கண்ணுக்கு தெரிகின்ற மனம் ரெண்டுக்கும் நேரடியா தனித்தனியான ஒன்னும் இல்லை ரெண்டும் நேரடியானது ரெண்டுக்கும் உள்ள அந்த லிங்க் சரியான அந்த புள்ளி நமக்கு புரிஞ்சிருச்சுன்னா உடல் புரிஞ்சா மனம் புரிஞ்சுக்கிறது கொஞ்சம் சிரமம் மனம் புரிஞ்சா உடம்ப புரிஞ்சுக்கிறது ரொம்ப ஈஸி உடல்ங்கிறது திட வடிவம் இல்லையா அதனால அதை புரிஞ்சுக்கிறதுல சில ஃபார்முலாஸ் விதிகள் நிறைய உண்டு மனம்னா அப்படி இல்லை ஒரு நிமிஷத்துல ஒரு செகண்ட்ல புரிஞ்சு போயிடும் ஆனா உடல்னா கொஞ்சம் கஷ்டப்படணும் உடல்ல இருந்து தோங்கும் போது நாங்க உடல்ல இருந்து தோங்கி உடலினுடைய சமநிலை அப்படிங்கறத தேடி அலைஞ்ச ஆட்கள் நான் இதுக்கு விடை தேடி பல பல மருத்துவ முறைக்கு பல ஆன்மீக அமைப்புகளுக்கு இப்படியே சுத்தி இருக்கிறேன் தொண்ணூத்தி ஏழுல இருந்து சுத்தி இருக்கேன் இடத்தால இருபது வருடம் நிறைவு பெறுது அதுல பல குழுக்கள்ல நான் அங்கம் வகிச்சிருக்கிறேன் எனக்கான விடை புரிந்த இடம் வந்து பகவத் மிஷன் அல்லது பகவத் பவன் இந்த பெயர்கள்லாம் இல்லாததுக்கு முன்னாடி பகவத் ஐயா என்னுடைய அந்த பகவத் அப்படிங்கிற அந்த அந்த புரிதல் அவர் ஒரு நபர் அப்படின்னு பார்க்க முடியாது அந்த புரிதல் வந்து அது அப்படி கொடுத்துட்டே இருக்கு எல்லாத்துக்கும் நம்ம எடுத்துட்டு போயிட்டே இருக்கோம் நம்ம எடுத்துட்டு போறதும் அதே தான் அந்த புரிதலை நம்ம எடுத்துட்டு போறோம் நம்ம கூட பேசிட்டு இருக்க நபருக்கும் சில நேரங்கள்ல நமக்கே புரியாதது அவங்களுக்கு புரிஞ்சு போயிருது அது அவங்கவுங்க மனநிலை தானே நம்ம ஒரு மைண்ட் செட்ல இருப்போம் அதை திறக்கிறதுக்கு ரொம்ப வருஷம் ஆகும் ஆனா இந்த தகவலை எடுத்துட்டு போய் இன்னொருத்தர்ட்ட சொல்லும் போது அவருக்கு வந்து எந்த செட்டும் இல்லைன்னா சட்டுன்னு புரிஞ்சிடும் நம்ம வெறும் பேரரா கூட நடந்துடும் சில நேரத்துல நம்ம கேரியர் மாதிரி எடுத்துட்டு போய் இன்னொருத்தருக்கு கொடுத்துட்டு நமக்கு விளங்காமே அழைஞ்சிட்டு இருக்கோம் அப்படியான ஆன்மீக பரவலும் உண்டு இந்த ஐயாவுடைய கான்செப்டை பொறுத்த வரைக்கும் நான் நிறைய நபர்கள் சந்திச்சிருக்கேன் அவங்க சொல்ற விஷயம் வந்து ஐயா கொடுத்ததை அப்படியே எடுத்துட்டு வருவாங்க அப்படி கொடுப்பாங்க ஐயாவுடைய குரலுக்கு பதிலாக அவர் குரல் இருக்கும் சில நேரங்களில் அவர் வந்து அதை புரியாதவராக கூட இருக்கலாம் அந்த வாய்ப்பு இந்த இதுல மட்டும்தான் இருக்குன்னு நான் நினைக்கிறேன் வேற ஒரு யோகா மூலமாக அல்லது ஒரு யோகா சாதனை மூலமாக உடற்பயிற்சி மூலமாக ஒரு விஷயத்த புரிஞ்சு அந்த புரிதலை கொண்டு போகணும் அப்படின்னா அவர் வந்து அதுல விற்பனராக இருக்கணும் ஆனா இதுல அப்படிலாம் ஒண்ணும் இல்லை உங்களுக்கு புரிஞ்சாலும் கொண்டு போகலாம் புரியல இது நல்லதா இருக்குனாலும் கொண்டு போகலாம் ரெண்டு சாத்தியங்களும் இருக்கிறதுனால இதனுடைய பரவுதல் வேகம் ரொம்ப அதிகமானது நான் எப்படி இந்த இந்த தேடலுக்குள்ள அல்லது இந்த பகவத்தையாவை நோக்கி ஈர்க்கப்பட்டேன் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்த சொல்லிட்டு நம்ம அடிப்படையான சில புரிதல் உடல் சார்ந்த புரிதலுக்குள்ள போகலாம் 
நான் இதுக்கு முன்னாடி இருந்த என்னுடைய குரு பல குருக்கள் உண்டு எனக்கு அப்படி கடைசியாக நான் இருந்த ஒரு இடத்துல என்ன எனக்கு கற்பிக்கப்பட்டது அப்படின்னா அகம் வேறு புறம் வேறு அல்ல ரெண்டும் ஒன்று தான் அதனால எதுவுமே முயற்சி பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை முழு சரணாகதி அப்படின்னு நம்ம புரிஞ்சு வச்சிருக்கோம் இல்லையா அந்த அடிப்படையில் எது வேணும்னாலும் இறைவனிடம் அல்லது கடவுளிடம் இயற்கையிடம் ஒப்படைச்சிட்டு நம்ம சும்மா உட்காந்துக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் எனக்கு கற்பிக்கப்பட்டது நான் நம்புனதும் கூட தொடர்ந்து அப்படி இருக்கும்போது நான் ஒரு மந்த நிலையை அடைஞ்சேன் நான் சின்ன வயசுலேருந்து ஒரு நாளில் குறைந்தபட்சம் ஒரு அஞ்சு பக்கமாவது படிக்கிற பழக்கம் இருக்கும் ஏதாவது ஒன்று வாசிக்கணும் எனக்கு ஏதாவது ஒரு கேள்வி வரும் அதுக்கான புத்தகத்தை தேடி வாசிக்கிற பழக்கம் இருந்தது ஆனால் அந்த ஒரு குறிப்பிட்ட சில ஆண்டுகளில் நான் ஒரு வரி கூட வாசிக்கல அப்படிங்கிறது அப்புறம் தான் தெரிஞ்சது ஒன்றும் வாசிக்கல கேள்வியே வரலை உள்ளே இருந்து அப்போ எல்லாம் புரிஞ்சிருச்சு ஆனால் ஒன்றுமே புரியல ரெண்டு நிலையில் கேள்வி வராமல் போகும் ஒன்று ஒன்றுமே தெரியலனாலும் கேள்வி வராது எல்லாமே தெரிஞ்சிட்டாலும் கேள்வி வராது அப்போ நம்ம எங்கே இருக்கோம்னு நமக்கு தெரியும் கண்டிப்பாக எனக்கு தெரிஞ்சிடல அப்படிலாம் நான் வந்து ஒரு எல்லாம் புரிஞ்ச நிலைக்கு போயிடல ஆனால் கேள்வியை காணா எப்பயுமே கேள்வி வந்துகிட்டே இருக்குமே திருமூலர் சொல்கிறாரு எது உலகத்தை மாற்றும் உலகுரு கேள்வின்னு சொல்கிறது யோகான்னு சொல்லலை தியானம்னு சொல்லலை ஞானம்னு கூட சொல்லலை உலகுரு கேள்வி உலகத்தை எது மாற்றும்னா ஒரே ஒரு கேள்வி கேள்வி உங்களுக்கு வந்துருச்சுன்னா உங்களுக்கு ஒரு பெருசாக இயற்கை ஒரு கிஃப்ட் வச்சிருக்குன்னு இருக்கும் அந்த பரிசை நீங்கள் தேடி தான் கண்டுபிடிக்கணும் கேள்வியை வரலைன்னா ரொம்ப சிக்கல் நம்ம தேடும் போது கிடைச்சதுக்கு அப்புறம் கேள்வி வரணும்னு அவசியம் இல்லை அப்புறம் பதிலாக வந்துட்டு இருக்கும் கேள்வி உள்ளவங்க நம்மளை தேடி வந்துட்டு இருப்பாங்க அந்த கேள்வி இல்லாத நிலைக்கு போய் நான் ரொம்ப ஃப்ரீஸ் ஆன ஒரு உறைஞ்சு போன நிலை வந்தது எது செய்யணும்னாலும் அப்புறம் இந்த பழக்கத்துலேருந்து சோம்பேறித்தனம் வந்துச்சு மன மன சோம்பேறித்தனம் மூளை சோம்பேறிகள்னு சொல்லுவாங்கல்ல அப்படி ஒரு நிலைக்கு போச்சு எதுவும் எழுதுறதோ அல்லது படிக்கிறதோ ஏதாவது ஒரு புதிய புத்தகம் எனக்கு வழங்கப்பட்டால் என்ன தோணிருச்சுன்னா ஒரு கட்டத்தில் நமக்கு தெரியாது இதில் என்ன இருக்கு அந்த நிலை வந்துருச்சு அப்படி எனக்கு வழங்கப்பட்ட ஒரு நூல் தான் ஞான விடுதலை அந்த புத்தகத்தை வாங்கி அப்படியே கொண்டு போய் வீட்டில் வச்சுட்டேன் அந்த சூழலில் நான் இருக்கும்போது தான் இந்த புத்தகம் என் கைக்கு கிடைக்குது வச்சுட்டேன் கொஞ்ச நாள் மறுபடியும் அப்படியே தொடர்ந்துகிட்டே இருக்கு திடீர்னு ஒரு நாள் என்னுடைய அந்த நம்பிக்கையில் விரிசல் வருது நம்ம இருக்கிறது வந்து தேங்கி போய் நிற்கும் ஓடுற வரைக்கும் அந்த இயக்கம் இருக்கிற வரைக்கும் அங்கே வந்து கழிவு தேங்காது அது நின்றுச்சுன்னா கழிவாமல் அப்போ இங்கே வந்து நம்ம கற்றல் ஒரு வரி நினைவு இல்லை சரி வரும்போது நான் சொல்கிறேன் அப்போ கற்றலை எப்போ நம்ம நிறுத்திக்கிறோமோ அப்போ தேக்கம் வந்துடும் நம்ம எல்லாம் புரிஞ்சதுக்கப்புறம் கூட இயற்கை வந்து புதுசு புதுசாக கற்றலை கொடுத்துக்கிட்டே தான் இருக்கும் நிற்காது எப்பயுமே நம்மளும் நிற்கவே முடியாது அப்போ அந்த தேக்க நிலைங்கிறத நான் உணரும் போது அப்போ வேறு என்ன யார் நம்மளை இந்த தேக்கத்துலேருந்து விடுவிப்பாங்க அப்படிங்கிற தேடல் மறுபடியும் துவங்கிச்சு அப்போ என்னுடைய என்னுடைய புத்தகங்களை பூரா எடுத்து பிரட்டி பொண்ணுன்னா எடுத்து பார்த்துட்டே இருக்கேன் அதில் ஞான விடுதலை வந்து நான் படிக்காமல் உள்ளே தூக்கி வச்சு வச்ச நூல் அப்போ நான் எடுத்து அதை திருப்பி பார்க்குறேன் திருப்பின உடனே உள்ள இடையில் பார்க்குற பழக்கம் தான் இருக்கும் எனக்கு எப்பவுமே நேரம்லாம் படித்து முறைப்படியெல்லாம் போகிறது இல்லை சும்மா ஒரு புக்கை ஃபஸ்ட் லுக்கில் வந்து திருப்பி பார்ப்பேன் ஒரு புத்த ஒரு உணவை வந்து ஸ்மெல் பண்ணணும் அப்புறம் உடம்புக்கு தேவையான்னு கேட்டுட்டு அப்புறம் டேஸ்ட் பண்ணணும் அப்புறம் தான் சாப்பிட்ணும் அதே மாதிரி தான் ஒரு புக்கு வந்து என்னை கூப்பிடுதான்னு பார்ப்பேன் அதுக்கப்புறம் அது எனக்கு பிடிக்குதான்னு பார்ப்பேன் அப்புறம் தான் அது உள்ளே போகும் இப்படி தான் ஈர்க்க முடியும் அப்படின்னு நான் வச்சுட்டு இருக்கேன் அப்போ இந்த புக்கை ஓப்பன் பண்ணிட்டேன் இப்போ என்னை கூப்பிட்டுருச்சு ஓப்பன் பண்ணிட்டேன் டேஸ்ட் பண்ணுறதுக்காக உள்ள என்ன இருக்குன்னா புறமணம் நடுமணம் இப்படி ஒரு பிரிவினை உள்ளே இருந்தது அந்த அந்த மூன்று வரிகள் கண்ணப்படுது நான் ஏற்கனவே இந்த மனசை மூணா பிரிச்ச மேலே குள வரியில் இருக்கேன் சின்ன வயசுலேருந்து தேடி தேடி குழப்பம் பூரா அங்கேருந்து தான் வந்திருக்கேன் மூணானா ஒரு மூணாக பிரிக்கல பல மூணாக பிரிச்சிருக்கான் எல்லாம் தெரிஞ்சேத்தா ஒரு முந்நூறு வருது அதில் முக்கியமாக அந்த மனசை பிரித்து இன்னைக்கு இருக்கிற நவீன உளவியலை தலையீலாக திருப்பி போட்டு குழப்பி விட்ட ஆள் வந்து இன்றைக்கு இருக்க உளவியலின் தந்தைன்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு நபர் அவர் பிரித்தது தான் இந்த மூணு முத முதல்ல நம்மால் அதுக்கு முன்னாடி நாளாக பிரித்து வச்சுருக்காங்க அது வேற இயக்க அடிப்படையில் இவர் அனாட்டமி மாதிரி மனசை பிரித்து வச்சுருக்காரு மூணா அந்த வார்த்தை தான் மேல்மனம் நடுமணம் கீழ்மனம் அதான் ஐயா புக்கில் பார்த்தோன்னே மறுபடியும் முடிவு 
மறுபடியும் அதே தான் அப்படின்னு முன் முடிவு தான் அதெல்லாமே எல்லாமே ஒரு விஷயத்தை வச்சு நம்ம முன்னாடி முடிவு பண்ணிடுவோம் மைண்ட் செட் அந்த முன் முடிவுங்கிறதுல சிக்கிட்டு அதுலேருந்து வெளியே வர்றதுக்கு நீண்ட காலம் போராடிங்க அந்த கடைசி முன் முடிவு அப்போ தான் வந்துச்சுன்னு நினைக்கிறேன் அப்போ மறுபடியும் வச்சுட்டேன் இவர் வேற மாதிரி சொல்லியிருந்தாருன்னா அப்படிங்கிற கேள்வி மட்டும் மறுபடியும் மறுபடியும் வந்துட்டே இருந்துச்சு சில நாட்கள் கழிச்சு எடுத்து முதல்ல இருந்து படிக்க ஆரம்பிச்சேன் அது முடிவுல எனக்கு புரியல ரொம்ப சிம்பிளா ஒன்னு சொல்லப்படுது என்னன்னு தெரியலையே அப்ப அதே பேர்ல வேற நூல்கள் என்ன கிடைக்குதுன்னு பார்த்தேன் தியானத்தை விடு ஞானத்தை பேரு தான் எனக்கான கேள்விகளை நிறைவு செய்த நூல் நான் ஞான விடுதலை வந்து பெரும்பாலான நபர்கள் சொல்லுவாங்க ஆனா எனக்கு பிறகு கிடைச்ச புத்தகம் வந்து தியானத்தை விடு ஞானத்தை பேரு அது படிச்சோன்னா ஐயாட்ட ஃபோன் பண்ணேன் அதில் நம்பர் இருக்கும் அப்போ எல்லாம் போட்டிருப்பாங்க அதில் ஃபோன் பண்ணி அவர்கிட்ட பேசுகிறேன் மனம் வந்து தானாக சரியாயிரும் போட்டிருக்காரு சரியாக தான் இருக்குன்னு போட்டிருக்காரு இன்னும் சொன்னேன் சரியாயிரும்ங்கிறது கூட ஏற்கனவே சரியாக தான் இருக்குது நம்ம அதை புரிஞ்சுக்கிறது தான் வேலை அப்போ இங்கே உடலை பற்றி நாங்கள் என்ன புரிஞ்சு வச்சுருக்கோம்னா உடம்பு சரியாக தான் இருந்துச்சு நம்ம கெடுத்துட்டோம் கெடுக்கிறத நிறுத்தினோம்னா திரும்பி சரியாயிரும் அப்போ ரெண்டும் ஒன்றா தானே இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஐயாட்ட கூப்பிட்டு பேசுவோம் அப்படின்னு ஃபோன் பண்ணி அவர்கிட்ட பேச அறிமுகப்படுத்திக்கிட்டு உடம்பும் வந்து நீங்கள் மனம் சொல்கிற மாதிரியே தாங்க உடம்பும் இயங்குது அப்படின்னு சொல்கிறேன் நான் இதுக்கு முன்னாடி பார்த்தேன் குருக்கள் அல்லது பார்க்காத போன நூற்றாண்டு குருக்கள் இப்படி உலகம் முழுக்க இருக்க மாஸ்டர்ஸ் எல்லா மாஸ்டர்ஸையும் தேடி போய் பார்க்குறது உண்டு அல்லது அவங்க நூல்களை வாசிக்கிறது உண்டு அவங்க வந்து குறிப்பாக சொல்கிறதுனா எல்லாம் தெரிஞ்ச ஏகாம்பரமாக இருப்பாங்க எதை கேட்டாலும் இப்ப செவ்வாய் கிரகத்துல என்ன இருக்குன்னா இப்ப சொல்லிடுவாங்க போய் பார்த்தா தானே தெரியும் இப்படி ஞானிகள் உண்மையிலேயே மனம் ஞானம் பெற்ற முக்தி பெற்ற பல நபர்கள் கூட தேவையில்லாத சப்ஜெக்ட்ல தொட்டு பிற்காலத்துல தலைகீழாக அவங்க பெயர் திரும்பியிருக்கு குறிப்பாக ஒரு உதாரணம் சொல்லலாம் ஒரு தமிழ தமிழகம் அறிந்த ஒரு பெரிய ஞானி கொஞ்சம் முன்னாடி வாழ்ந்தவர் போன நூற்றாண்டு அவர் என்ன பண்ணாருன்னா உயிர் பற்றி அவர்கிட்ட ஒரு கேள்வி எழுப்பப்படுது மனம் பத்தி வேற புரிதல் இருக்காரு தெளிவா சொல்றாரு உடல் பத்தி சொல்றாரு உயிர் பத்தி கேள்வி எழுப்பப்படும் போது என்ன சொல்றாருன்னா உங்களுடைய பின்ன பின்னம் கழுத்து நரம்புல எறும்பு மாதிரி அது உட்காந்துருக்கு ஒரு நபர் இறக்கும் போது ஒரு கண்ணாடி அறைக்குள்ள வச்சு பூட்டிட்டு ஒரு டெட் பாடிய பக்கத்துல வச்சுட்டீங்கன்னா இந்த உங்க பின்னம் கழுத்துல இருந்து கிளம்புற அந்த உயிர் வெளியே போக வழி இல்லாம இன்னொரு உடம்புக்குள்ள புகுந்துக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்னொரு ஐம்பது ஆண்டுகளில் அறிவியல் இதை நிரூபிக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டாரு அப்ப அவர் மனம் பத்தி சொன்னாலாம் நம்பிட்டு இருந்தாங்க இல்லையா இப்ப நூறு வருஷம் ஆகி போச்சு இப்ப எந்த பாடியும் அப்படி ஆகல போன உயிர் எப்படி போச்சுன்னு தெரியல பின்னங்களுக்கு அடுத்து பாச்சு உள்ள எறும்பு இல்லை இல்ல எந்த உயிரினமும் இல்லை அப்ப உயிருங்கிற விஷயத்த பத்திய புரிதல் இல்லைன்னா இருக்கணும்னு என்ன அவசியம் இருக்கு மனம் பத்தி புரிஞ்சா மனம் நான் ஒரு மருத்துவர் என்ற உடம்பு கேட்டீங்கன்னா சொல்லுவேன் இல்லையா இப்ப ஐயாவை சந்திச்ச பின்னாடி மனசை பத்திய புரிதல் இருக்கு இதுக்கு முன்னாடி கேட்டீங்கன்னா நான் உன் மனசை பத்தி என்ன நினைச்சிட்டு இருக்கோம் அதை தான் உங்கள்ட்ட சொல்லி விட முடியும் இல்லையா தெரியாதுன்னா தெரியாதுன்னு சொல்ற தைரியம் இங்க எல்லாம் போச்சு அப்ப இந்த பின்புலத்துல வந்த நான் வந்து ஐயாவோட போன்ல உடம்பு நீங்க சொல்ற மாதிரி தாங்க இயங்குதுன்னு நான் சொன்னேன் ஐயா ஒரு அருமையான ஒரு பதில் சொன்னாரு உங்கள்ட்ட எல்லாம் சொல்லியிருப்பாரு அதை எனக்கு தெரியாது யார் அந்த பதில் வந்து என்னை ஒழுக்கிருச்சு ஏன்னா நான் இதுவரைக்கும் பார்த்த எந்த மாஸ்டரும் தெரியாதுன்னு சொன்னதில்லை மாஸ்டர்னாலே உலகம் முழுக்க உள்ள எல்லாத்தையுமே தெரிஞ்சு வச்சிருப்பாங்களாம் அப்படின்னு நம்ம ஒரு நம்பிக்கை அந்த மாஸ்டர்கள் சொல்லக்கூடிய விளக்கங்கள் இருக்குல்ல அது நமக்கு வந்து விஷுவல்ஸ் ஏற்படுத்திக்கிட்டே இருக்கும் புதுசு புதுசா ஒரு விஷுவலை ஏற்படுத்தும் உதாரணமா தஞ்சாவூர் அப்படின்னு சொன்ன உடனே அவங்க மனசுல ஒரு பிம்பம் வருது இல்ல விஷுவல் ஒண்ணு வருது இல்ல எங்க இருந்து வரும் அப்படின்னா போனவங்களுக்கு பார்த்ததுல இருந்து வரும் போகாதவங்களுக்கு சினிமா படத்துல இருந்து வரும் இன்னும் சினிமா பார்க்காதவங்களுக்கு எங்கேயாவது படிச்ச வரியில இருந்து வரும் ஆக மொத்தம் அந்த மனசு என்ன பண்ணும்னா விஷுவலைசேஷனை கொண்டு வந்துட்டே இருக்கும் அப்ப இப்படி இந்த மாஸ்டர்கள் சொல்ற விஷுவல்ஸ் எல்லாம் தொகுத்து ஞானம்னாலோ அல்லது மனம்னாலோ முக்தினாலோ நம்ம ஒரு பெரிய ஒரு கோட்டையும் அரண்மனையும் நாடவே கட்டி வச்சிருக்கிறோம் அத நான் வந்து நார்னியான்னு சொல்ற வழக்கம் உண்டு வகுப்புல நார்னியான்னு ஒரு படம் வந்தது இல்ல அப்படி ஒண்ணு இல்ல இல்ல என் பொண்ணு என்ன பண்ணிச்சுன்னா அந்த படத்துக்கு கூட்டு போயிட்டு வந்த உடனே நார்னியாக்கு போனோம் நம்ம அடுத்த டூர் நார்னியான்னு சொல்லிடுச்சு இதை எப்படி சொல்லி வழங்க வைப்பீங்க அந்த வயசுல சின்ன பொண்ணுட்ட நார்னியான்னு ஒன்று இல்லைன்னா அப்போ இங்கே காட்
அந்த நாரணி அவ தேடி தேடி பல்லாயிரம் வருஷமா பல்லாயிரம் பேர் கூட்டம் கூட்டமா அழிஞ்சிட்டு இருக்காங்க வந்து கொஞ்ச நாள் இங்க கூட வந்துட்டு போவாங்க அப்படி ஆட்களுக்கு எங்க போனாலும் நாரணியாவா இருக்கு அதுல அது ஒரிஜினலா இன்னும் ஒரு உதாரணம் சொல்றதா இருந்தா தஞ்சாவூரா எடுத்துக்கீங்களேன் அந்த மாவட்டத்துல கங்கை கொண்ட சோழபுரம்னு ஒரு ஊர் இருக்கு ஒரு காலத்துல மிக புகழ்பெற்ற கோயிலும் அதுக்கு முன்னாடி தலைநகராகவும் சோழ மண்டலத்தினுடைய தலைநகராக இருந்த ஊர் இப்ப அந்த ஊர் பேரை நான் சொல்றேன் கங்கை கொண்ட சோழபுரம் அப்படின்னு உங்களுக்கு என்ன விஷுவல் வருதுன்னு யோசிச்சு பாத்தீங்கன்னா ஏதாவது ஒண்ணு வரும் இல்லையா இப்ப நாளை காலையில அங்க போறோம் அப்படின்னு பேசுறோம் பேசின உடனே நீங்க உங்க இன்னைக்கு நைட் வந்து நம்ம மைண்ட் வந்து ஒரு ஊரை கட்டி எழுப்பிடும் தவிர்க்க முடியாது கட்டி எழுப்பிடும் ஆனா உங்களுக்கு கட்டின ஊர் தான் அங்க இருக்கணும்னு எந்த அவசியமும் இல்லை இல்லையா நீங்க உருவாக்குனது கற்பனை நம்ம அங்க போகும்போது வேற ஒண்ணு இருக்கும் ஒருவேளை பிடிக்காம போயிடும் அப்ப ஏன் அங்க போகும்போது பிடிக்காம போகுதுன்னா அந்த ஊருக்கே தெரியாம நம்ம ஒரு ஊரை டெவலப் பண்ணிட்டோம் இப்படி இங்க உடல்ல ஆரோக்கியம்னா என்னங்கிறத பத்தியும் மனம்ல ஞானம்னா என்னங்கிறத பத்தியும் இப்படி நிறைய கற்பிதங்கள் வந்து நிறைய இருக்கு அவ்வளவுக்கு இருக்கு இப்ப புதுசா நம்மள்ட்ட உள்ள இந்த தலைமுறை பழக்கம் என்னன்னா ஸ்கூல் ஆஃப் தாட் சொல்லக்கூடிய பல்வேறு கருத்துக்களை தெரிஞ்சுக்கிட்டே இருக்கிறது சும்மா கொஞ்ச நாள் இங்க ஜாயினி அப்படி பயணம் அங்க போறது அங்க போறது அங்க போறது எல்லாத்தையும் சேர்த்தா ரொம்ப குழம்பிடும் ஒண்ணுல எண்டு வரைக்கும் போயிட்டு புரியலன்னா டிராவல தொடரலாம் தவறு இல்ல ஆனா இங்க கொஞ்சம் போயிட்டு அப்படி திரும்பி இன்னொரு பக்கம் கொஞ்சம் போயிட்டு இப்படி திரும்பி இன்னொரு கொஞ்சம் பக்கம் போனா ஒண்ணுமே புரியாது இப்ப இங்க இருந்து மதுரை போற பாதை எதுன்னு ஒருத்தர்கிட்ட கேட்கிறேன் ரூட்டை காட்டுறாரு இப்படி நடந்து போறேன் கொஞ்ச தூரம் போனேன்னு எனக்கு சந்தேகம் வருது வந்துட்டு இருக்க ஒருத்தர்கிட்ட கேட்கிறேன் மதுரை போற ரூட் எது அவர் வந்து இந்த பக்கம் போங்கன்னு சொல்றாரு இன்னொரு பக்கம் கேட்டாரு முத உள்ளவரை நம்பினா குறைஞ்ச வச்சா இன்னும் கொஞ்சம் தூரம் போய் பார்த்துட்டு முடிவு பண்ணலாம் இப்ப முதல்ல உள்ளவரை நம்புறதா ரெண்டாவது உள்ளவரை நம்புறதா இப்ப ரெண்டாவது உள்ளதை நம்பி இன்னொரு ரூட்ல கொஞ்சம் தூரம் போறேன் அங்க போய் இன்னொருத்தர்கிட்ட கேட்டுறேன் அவர் ஒரு ரூட் சொல்றாரு அங்க கொஞ்சம் தூரம் போறேன் மதுரைக்கு எப்பதான் போக முடியும் முதல் விஷயம் ஏதாவது ஒண்ண முழுசா நமக்கு புரியுற வரைக்கும் போய் பார்த்துட்டு மதுரைக்கே போயிட்டு அங்க மதுரை இல்லைன்னா அப்புறம் வந்துக்கலாம் இல்லையா அந்த தன்மை இப்ப குறைஞ்சு போச்சு அந்த காலத்து ஆட்கள்ட்ட அப்படி இல்லை அவங்க வந்து நின்று அந்த இடத்துல என்னதான் இருக்கு என்னன்னு பார்த்துட்டு அவங்க தேடினது அங்கதான் இருக்கா அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சிருவாங்க அப்ப நான் அப்படியானா இந்த தலைமுறை ஆசாமி அதனால இப்படியே பாதி பாதியா போயிட்டு கடைசி வர நார்னியாவையும் காணும் அந்த தேடல்ல தான் அகம் வேறு புறம் வேறு ரெண்டும் வந்து தன்மையில வேற வேற அப்படிங்கிறத ஐயாவுடைய நூல் வந்து எனக்கு புரிய வச்சிச்சு அவர் ரொம்ப எளிமையா கேட்டாரு நீங்க வந்து எல்லாத்தையும் கடவுள்கிட்ட உட்கார ஒப்படைச்சிட்டு வீட்டுல உட்காந்துருக்கீங்க உங்க பக்கத்து வீட்டுக்காரரு ஒரு வீடு கட்டுறாரு இப்ப என்ன பண்றாருன்னா ஒரு பத்தடி சேர்த்து கட்டுறாரு நம்ம நம்ம வீட்டுக்குள்ள வந்து கட்டுறாரு இப்ப என்ன செய்வீங்க ஒப்படைச்சிருவீங்களா இல்ல எந்திரிச்சு சத்து போடுவீங்களா இது புறம் இங்க செய்ய வேண்டிய வேலையை செய்யலன்னா வேற மாதிரி ஆயிரும் இங்க செய்ய வேண்டிய வேலையை நம்ம செய்யாம விட்டுட்டு அங்க போய் வேலை செய்யறது அகத்துல அப்படிங்கிறத ஒரு நேரடி உரையாடல்ல தான் எனக்கு அந்த இடத்துல பளிச்சுன்னு புரிஞ்சுது திருச்செந்தூர் கடற்கரை இது ஐயா திருச்செந்தூர்ல இருக்கும்போது அங்க தொடர்ந்து நேரடியா அவரோட தொலைபேசி உரையாடலுக்கு பின்னாடி நேரம் போகணும்னு தோணிருச்சு நான் உடனே போய் சேர்ந்துட்டேன் போய் முழு நாள் அப்படி கடற்கரை எல்லாம் இன்னும் சொன்னா ஐயா காஃபி வாங்கி கொடுத்து வடை வாங்கி கொடுத்து எங்கேயாவது போகணும்னா நம்மள்ட்ட பெர்மிஷன் கேட்டுக்கிட்டு பொதுவா எங்கேயாவது படிக்க போனோம்னா நம்ம தான் போய் தட்சணை கொடுக்கணும் அப்படியே போகணும் எங்கேயாவது நம்ம போனோம்னா லீவ் கேட்கணும் இதெல்லாம் இருக்குல்ல அந்த ஒரு நாள் ரொம்ப வித்தியாசமா இருந்துச்சு யார் குருனா எனக்கு புரியல நம்ம தெரிஞ்சுக்கிற போனவங்களுக்கான எல்லா வசதிகளையும் இப்ப அதே பாணியில தான் பகவத் மிஷன் இயங்கி இருக்கு அதே பாணியில தான் பகவத் மிஷன் இயங்குது அதனுடைய பகுதியாக நம்ம இருக்கிறதுனால நம்ம வீட்டு செலவை நம்ம ஷேர் பண்ணிக்கிறோம் இப்ப அந்த பாணியில தான் நம்ம கொண்டு போயிட்டு இருக்கோம் ஐயா துவங்கிய அந்த திருச்செந்தூர்ல எனக்கு தெரிஞ்ச அதே பயணம் தான் இப்ப வரைக்கும் ஏற்காடு வரைக்கும் இன்னும் நம்ம எந்த நாட்டுல போய் வகுப்பிடுத்தாலும் இதே பாணி தான் போகுது அப்ப இந்த ரெண்டுக்கான அகம் புறமும் வேறுன்னு புரிஞ்ச இடம் தான் என்னைய ஐயாவுடைய எல்லா நூல்களையும் படிக்கிறது ஐயாவோட தொடர்ந்து பேசுறது அப்படிங்கிற இடத்துக்கு கொண்டு வந்துச்சு மருத்துவ ரீதியாக இது ரெண்டுக்கும் இடையில உள்ள ஒரு மிக முக்கியமான தொடர்பு உண்டு அக்குபஞ்சர் மருத்துவத்துல சீனாவில இருந்து வந்த அக்குபஞ்சர் மருத்துவம் கவலை மோசமானது துக்கம் மோசமானது பயம் மோசமானது இதெல்லாம் போட்டிருப்பான் ஓகே ரொம்ப கரெக்டு மகிழ்ச்சி மோசமானதுன்னு போட
ஏன்னா வந்து ஞானம் முக்தி இப்படி பெரிய வார்த்தைகள்லாம் பயன்படுத்துறது இல்லை அது ஏற்கனவே அப்படி சொல்லி சொல்லி ரொம்ப சிக்கலாயிடுறதுனால அதை சொன்னோன்னா இது அந்த டாபிக்கா அப்படின்னு எழுந்திரிச்சிருவாங்க அப்ப நாங்க அக்குபஞ்சருக்குள்ள என்ன பேசிக்கிறோம்னா மனச்சமநிலைன்னு பேசிக்கிறோம் இந்த நம்ம ஞானம்னு ஐயா புரிதல்னு எதாவது சொல்றாங்களோ அதை மனச்சமநிலைன்னு சொல்றோம் அது சும்மா சமமா தான் இருக்கும் எதாவது இந்த தராசு மாதிரி எதாவது தூக்கி வச்சோம்னா இங்க இழுக்கும் எடுத்துட்டீங்கன்னா திரும்பி வந்துடும் இயல்புக்கு அப்ப மனச்சமநிலை ஆரோக்கியம்ங்கிறத உடல் சமநிலை அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கிறோம் அப்ப மனச்சமநிலைக்கும் உடல் சமநிலைக்குமான ஒற்றுமையில தான் இந்த விஷயம் எனக்கு புரிய ஆரம்பிச்சது அப்ப இந்த மனச்சமநிலையினுடைய மாறுபாடு தான் மகிழ்ச்சியும் துக்கமும் மாறுபாடு தான் கவலையும் மாறுபாடு தான் மகிழ்ச்சியும் மாறுபாடு தான் அப்படிங்கிறது தான் புரிஞ்சது இன்னும் அடுத்த நிலையில சேர்ந்து புரிஞ்சது இன்னொரு விஷயம் தமிழ்ல ரெண்டு வார்த்தைகள் உண்டு உணர்வு உணர்ச்சி உணர்வு உணர்ச்சி நம்ம அதை பயன்படுத்த தெரியாம பல இடங்கள்ல மாத்தி மாத்தி பயன்படுத்துவோம் ஐயாட்ட பேசிட்டு இருக்கும் போது கேட்டேன் உணர்வையும் உணர்ச்சியையும் எப்படி பிரிச்சு பாக்குறது ரொம்ப எளிமையாக ஒரு விஷயம் சொன்னார் எண்ணங்கள் தமிழ் படுத்தும் போது சில முரண்பாடு வந்துடலாம் வேற வேற வார்த்தைகள்ல போடுவோம் அதனால தாட்ஸ் அப்படிங்கிறது பொதுவானதா இருக்கும் அப்படி தானா வர்ற நமக்கு கட்டுப்படாத கட்டுப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லாத அந்த தாட்ஸ் எங்க இருந்து வருதுன்னு நம்ம கவலைப்பட வேண்டியது இல்லை வருது அது வழியாக தான் நமக்கு உணர்வு வருது அது உணர்வு இது போய் உடம்ப ஒண்ணுமே செய்யாது உணர்ச்சியாக இது மாறும்போது திங்கிங்கா மாறும்போது செயலுக்கு போகுது இல்லையா திங்கிங்கா மாறுற இடத்துல தான் அது உணர்ச்சியாக மாறுது உணர்ச்சியா மாறும்போது உடம்புட்ட சொல்லிட்டு தான் மாற முடியும் அப்ப உணர்வு உணர்ச்சியாக மாறுறதுக்கு என்ன வேறுபாடு அப்படிங்கிறத ஐயாவுடைய விளக்கத்துல தான் புரிஞ்சுக்கிட்டேன் உணர்ச்சிக்கு உடம்புல வந்து கெமிக்கல் சேஞ்சஸ் உண்டு நீங்க கோபப்பட்டீங்கன்னா கெமிக்கல் சேஞ்சஸ் உண்டு ஆனா எண்ணத்துல கோபம் வந்துச்சுன்னா கெமிக்கல் சேஞ்சஸ் கிடையாது எண்ணத்துல மகிழ்ச்சி வந்துச்சுன்னா கெமிக்கல் சேஞ்சஸ் கிடையாது எண்ணத்துல பயம் வந்ததுன்னா கெமிக்கல் சேஞ்சஸ் கிடையாது ஏன்னா நம்ம அதை தொடவே இல்லையா அது நம்மது இல்ல யாரோ கொடுத்தது என்ன சொன்னா கடவுள் கொடுத்ததுன்னு கூட சொல்லிட்டு போலாம் அது எண்ணங்கள் யாரு கொடுத்தது கடவுள் கொடுத்தது நம்ம வேணா எடுத்துக்கிறோம் வேணாம்னா சும்மா உட்காந்து பார்த்துட்டு இருக்கோம் அப்ப அந்த அடிப்படையில தான் உணர்வு வேற உணர்ச்சி வேறன்னு புரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் முழுக்க ஆரோக்கியம் பத்திய புரிதல் வந்து இன்னும் அடுத்த நிலைக்கு போச்சு அந்த அடிப்படையில தான் நான் உள்ள வந்தேன் இப்ப ஞான முகம் அப்படிங்கிற இந்த இடத்துல நீங்க ஞானம் பத்தி மனம் பத்தி நிறைய பேசிட்டு இருக்கீங்க இங்க உடல் பத்திய அவசியம் என்ன இருக்கு அப்படின்னா பேச வேண்டிய அவசியம் ஏன் அப்படின்னா இந்த மனதினுடைய வெளிப்புற வடிவம் தான் உடல் அப்படிங்கிறதுனால நம்ம சித்த மருத்துவம் ஆயுர்வேதம் யுனானி உலகம் முழுக்க உள்ள நூத்தி நாலு மரபு வழி மருத்துவங்களும் ரெண்டையும் வேற வேறையா பார்க்கவே இல்லை நூத்தி நாலு மருத்துவம் இருந்தது இப்ப இல்ல சித்த மருத்துவம் எல்லாம் இப்ப இல்ல தொடச்சிட்டாங்க எல்லாத்தையும் எல்லாம் கிளியர் இப்ப இருக்கிற வெறும் இந்த சூரணத்தையும் அரிஷ்டம் ஆசவம் இந்த பொருட்களை வச்சு சித்த மருத்துவம் நம்ம நம்பிட்டு இருக்கோம் சித்த மருத்துவம் செத்து பல பல வருஷம் ஆச்சு எப்ப ஒரு மருத்துவத்துடைய தத்துவம் சாகுதோ அப்பய மருத்துவம் செத்துரும் சும்மா பயன்பாடு மட்டும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் இருந்துட்டே இருக்கும் இத புரிஞ்சுக்கிறதுன்னா ரொம்ப சிம்பிளா சொல்லலாம் ஆங்கில மருத்துவம் இருக்கு இதனுடைய நோய் எறிதல் முறை டயக்னோசிஸ் மெத்தடு எப்படி நோயை கண்டுபிடிப்பாங்க ஆங்கில மருத்துவத்துல டெஸ்ட் லேப் டெஸ்ட் ஸ்கேனு எக்ஸ்ரே இன்னும் நிறைய வந்துருச்சு இப்ப இன்னும் நம்ம பேசிட்டு இருக்கும் போதே இன்னொன்று வந்துருக்கும் அவ்வளவு தூரம் வந்து டயக்னோசிஸ் மெத்தட் வந்து நிறைய இருக்கு அதை வளர்ச்சின்னு சொல்றோம் நான் சந்தேகம் சொல்றேன் ஒண்ணுமே கன்ஃபார்ம் பண்ண முடியல அதனால அடுத்தடுத்த சந்தேகத்துக்கு போயிட்டு இருக்காங்க வளர்ச்சி எப்படி வேணாலும் வச்சுக்கலாம் ஆக வச்சிருக்காங்க இல்லையா இந்த டயக்னோசிஸ் மெத்தட் இதே மாதிரி சித்த மருத்துவத்துக்கு ஒரு டயக்னோசிஸ் மெத்தட் இருக்கும் என்ன மெத்தடா இருக்கும் நாடி பார்த்தல் இதே மாதிரி ஆயுர்வேதத்துக்கு ஒரு டயக்னோசிஸ் மெத்தட் இருக்கும் நாடி பார்த்தல் ஹோமியோபதிக்கு ஒண்ணு இருக்கும் இன்வெஸ்டிகேஷன் இப்படி உலகம் முழுக்க உள்ள மருத்துவ முறைகளுக்கு டயக்னோசிஸ் மெத்தட் வந்து தனித்தனி ஆங்கில மருத்துவத்துடைய மருத்துவம் எது அப்படி மருந்து எது என்ன சிகிச்சை கொடுப்பாங்க அப்படின்னா ஊசி போடுவாங்க மாத்திரை கொடுப்பாங்க டானிக் கொடுப்பாங்க சித்த மருத்துவத்துல என்ன தருவாங்க சூரணம் தருவாங்க அங்கேயும் வந்து டானிக் மாதிரியான சில ரசங்கள் மூலிகை ரசங்கள் இருக்கும் விதவிதமான பாஷாணம் எல்லாம் உண்டு ஆயுர்வேதத்தில் அரிஷ்டம் ஆசவம் இப்படி இருக்கும் யுனானியில் சர்பத்து சில மெடிசன்ஸ் இப்படி இருக்கும் அப்போ மருத்துவத்தில் ரெண்டு பகுதி உண்டு ஒன்று வந்து டயக்னோசிஸ் இன்னொன்று ட்ரீட்மெண்ட் இப்போ அந்த மருத்துவத்தை கொள்ளணும்னு வச்சுக்கோங்களேன் என்ன செய்யணும்னா ட்ரீட்மெண்ட்டை விட்டுருணும் டயக்னோசிஸை கொண்டு வரணும் டயக்னோசிஸை கொண்டுட்டிங்கன்னா யாருக்கும்
தமிழ்நாட்டில் உள்ள அல்லது இந்தியா முழுக்க உள்ள ஆயுர்வேத சித்த மருத்துவ நேச்சுரோபதி இயற்கை மருத்துவ ஹோமியோபதி கல்லூரிகள் உருவாக்கப்படும் போது அதனுடைய டயக்னோசிஸ் மெத்தட் எல்லாம் கொண்டாச்சு இந்தியாவில் அந்த மருத்துவங்கள் செத்து நாற்பது வருஷம் ஆச்சு இப்போ ஒரு ஹோமியோபதி மருத்துவர்கிட்ட போங்க ஸ்டெத்தஸ்கோப் வச்சிருப்பாரு அது யாருடைய எக்யூப்மெண்ட் லேப் ரிப்போர்ட் கேட்பாரு சுகர் லெவல் பார்த்தீங்களா பிபி லெவல் பார்த்தீங்களா ஹோமியோபதியை கண்டுபிடிச்சா டாக்டர் ஹானிமனுக்கு தெரியாது இதெல்லாம் அவர் சுகர் லெவல்னா என்னன்னு கேட்பாரு இப்போ எழுப்பணும்னா ஆயிரத்தி எழுநூத்தி தொண்ணூறுல கண்டுபிடிக்கப்பட்ட மருத்துவம் கிருமினா என்னன்னு தெரியாது நீங்க ரூபல்லா வைரஸ் நீங்கன்னா என்னன்னு தெரியாது ஆனா அதுக்கெல்லாம் ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்க முடியும் ஹோமியோபதினா சித்த மருத்துவத்தினால ட்ரீட்மெண்ட் தர முடியும் ஆயுர்வேதானால முடியும் இப்ப ஏன் முடியலன்னா இப்பதான் மருத்துவம் செத்து போச்சு நாங்க விளையாட்டா சொல்றது உண்டு சித்த மருத்துவம் இல்ல செத்த மருத்துவம் தான் இருக்கு வெறும் மருந்துகளை வச்சுட்டு இருக்கோம் அதுக்கு பின்னாடி உள்ள தத்துவங்கள் கொண்டாச்சு ஒரு பிஎஸ்எம்எஸ் எம்டி படிச்சுட்டு வந்திருக்காரு ஒரு டாக்டர் சித்த மருத்துவ கல்லூரியில இருந்து அவர்கிட்ட போய் சக்கர நோய் குணமாகமான்னு கேளுங்க குணமாகாது கட்டுப்படுத்த முடியும் அப்படின்னு சொல்லுவாரு இது யார் சொன்னது அப்படின்னா எம்பிபிஎஸ்ல சொன்னது சித்தர்கள் அப்படியா சொன்னாங்க இல்ல போன தலைமுறை சித்த மருத்துவர்கள் அதையா சொன்னாங்க போன தலைமுறை சித்த மருத்துவர்கள் குணமாக்க முடியாத நோய்களே கிடையாதுன்னு சொன்னாங்க ஹோமியோபதியை கண்டுபிடிச்ச டாக்டர் சாமுவேல் ஹானிமன் குணமாக்க முடியாத நோய்களே கிடையாதுன்னு சொன்னாரு அப்ப குணமாக்க முடியாத நோய்களே கிடையாதுன்னு சொன்ன குருகளோட இருந்த சிஷியர்கள் இப்ப என்ன சொல்றாங்க குணமாக்கலாம் முடியாதுங்க கட்டுப்படுத்த தான் முடியும்னு சொல்றாங்க அப்ப இது வந்து அந்த ட்ரெடிஷன் இல்ல இது இடையில வேற யாரோ மாறிட்டா நம்ம இந்தியர்களை சொல்லுவாங்க இவங்க பூரா பார்க்க தான் கருப்பா இருப்பாங்க உள்ள பூரா வெள்ளையான ஆள் அதாவது மெக்கானிக் சிஸ்டத்துல படிச்சுட்டு வெள்ளக்கார மாதிரியா யோசிப்பாங்க ஆள் தான் இந்தியர் வேலை செய்யறதுனா வெள்ளக்கார மாதிரி படிக்க வைக்கிறத வெளிநாடு போறதுக்கு தான் அப்படி ஒரு புதிய இதுக்கு வந்திருக்கோம் இல்லையா அப்படிதான் இன்னைக்கு உள்ள மருத்துவங்களுடைய சூழல் ஆங்கில மருத்துவம் அது அப்படியே இருக்கு சித்த மருத்துவம் வந்து அதோடைய சொந்த தத்துவங்களை வித்து பல வருஷம் ஆச்சு அதனால இன்னைக்கு உள்ள மருத்துவங்கள் பூரா சித்த மருத்துவம் ஏன் புதுசா ஒண்ணும் கண்டுபிடிக்க முடியலன்னா ஒண்ணும் கண்டுபிடிக்க முடியாது அதனுடைய டயக்னோசிஸ் மெத்தட் காலி ஐந்தரை ஆண்டு படிக்கிற சித்த மருத்துவ கல்லூரியில் நாடினா என்னன்னு தெரியாது பிஏஎம்எஸ் படிக்கிற ஆயுர்வேத கல்லூரியில் இல்லை பிஎன்ஒய்எஸ் படிக்கிற இயற்கை மருத்துவ கல்லூரியில் இல்லை முடிஞ்சது நாடினா என்ன தியரி சொல்லுவாங்க பாருங்க பார்க்க தெரியாது அவ்வளோதான் வேறு அறுத்தல் அப்படிங்கிறது அதுதான் கருவறுத்தல்னு சொல்லுவாங்க அது கருவறுத்தல்னா அதனுடைய கரு எதுன்னு கரெக்டாக பார்த்து ஒரு பெரிய மரம்னு வச்சுக்கோங்க இந்த காலத்தில் ரோடு போடுறதுக்கு ரொம்ப டிஸ்டர்பாக இருக்குது ஒரு மரம் அதை வெட்டணும் வெட்டினா அரசாங்க குற்றம் இன்னைக்கு ஹைவேஸ்ல இருக்க மரத்தை வெட்ட முடியாது ஆளை வேணா வெட்டிக்கலாம் இல்ல ரோட்ல வச்சு யாரை கொண்டீங்கனாலும் அது பின்னாடி தான் கண்டுபிடிக்க முடியும் மரத்தை வெட்டினீங்கன்னா உடனே கண்டுபிடிச்சிடும் அப்ப இந்த மரத்தை வெட்டுறதுக்கு நம்ம ஆளுக்க புது டெக்னிக் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க ரொம்ப சிம்பிள் கீழே வேற கண்டுபிடிச்சு அதுல ட்ரில் பண்ணி அதுல ஆசிட் ஊத்தி வச்சுட்டீங்கன்னா கொஞ்ச நாள் கழிச்சு அதுவா பட்டு போய் தானா விழுந்துட்டு போயிடும் அப்ப நீங்க ட்ரில் பண்ணது யாருக்கும் தெரியாது ஆசிட் வச்சது யாருக்கும் தெரியாது இந்த மாதிரியான ஒரு தொழில்நுட்பம் தான் நம்முடைய தத்துவங்கள் மீது செயல்படுத்தப்பட்ட விஷயம் நம்முடைய தத்துவங்கள் எந்த ஆன்மீகமா இருக்கட்டும் கல்வியா இருக்கட்டும் இந்தியாவில் இருந்த அவ்வளவு தத்துவங்கள் மீதும் வெள்ளையர்கள் வெளிநாட்டில இருந்து வந்தவங்க அவங்க விஷயத்த பரப்புறதுக்காக இங்க இருக்கிறத காலி பண்றதுக்காக உருவாக்கின ஒரு பெரிய திட்டம் அதை இப்ப நம்ம தான் செயல்படுத்திட்டு இருக்கோம் அவன் செயல்படுத்திட்டு இருந்தா அது ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டு போயிட்டான் இப்ப நம்ம தான் அதை ரொம்ப வேகமா கொண்டு போயிட்டு இருக்கோம் அந்த கடுமையான சிக்கல்குள்ள தான் இன்னைக்கு இருக்கிற உடல் நலம் உளவியல் உடனே சைக்காலஜி போயிடும் அந்த பேர்லயே கவனிங்களேன் உளவியல் ஒரு பேரு தமிழ் படுத்தும் போது உளவுனா தமிழ்ல என்ன அது உழவு பள்ளிக்கு போடுற பொது லா உளவு அப்படின்னா இன்னொரு ஆள பாத்துக்கிட்டே இருக்கிறது என்ன செய்யறாருன்னு பாத்துக்கிட்டே இருக்கிறது உளவுனா உளவியல் அப்படின்னா என்ன வேவு பாக்குறது உளவியல் வேவு பாக்குறது அர்த்தம் ஆனா இன்னைக்கு சைக்காலஜிக்கு உளவியல் பேர் வச்சு ஆனா அந்த பேர்ல ஒரு காரணம் உண்டு நம்ம மனம் என்ன செய்யும் நல்லா கவனிச்சீங்கன்னா அது உங்களை மட்டும் பார்க்காது ஊருக்குள்ள இருக்கிறது புறம் பார்க்கும் அடுத்தவங்களை பத்தி இன்னொருத்தரை பத்தி ஒப்பீனியன் கேட்டோம்னா பக்காவா சொல்லுவோம் இல்லையா நம்மளை பத்தி ஒப்பீனியன் கேட்டா ஒண்ணுமே தெரியாது அது ஏன்னா உள்ள பார்த்து பழக்கம் இல்ல அதனாலதான் உளவியல்னு பேர் வச்சான் உண்மையிலே சைக்காலஜியினுடைய தமிழ் பொருள் வந்து உளத்தியல் உள்ளம்ங்கிறத வச்சு உளத்தியல் அப்படின்னு தான் மொழி பெயர்த்தாங்க யாரோ மனதுடைய தன்மை புரிஞ்ச ஒரு ஆள் விளையாட்டா உளவியல் மாத்தி இப்ப உளவியல் தான் வச்சிருக்கோம் இப்ப வரைக்கும் பல்கலைக்கழகங்கள்ல வந்து உளவியல் தான் இளநிலை உளவியல்
பாட நூல் நிச்சயமா இருக்கும் நான் பகவத் பவன் துவக்க விழாவிலே இதை சொன்னேன் நான் ஒரு நாலு பல்கலைக்கழகங்களில் பாடத்திட்ட குழு உறுப்பினராக இருக்கேன் அதனால் அதுக்குள்ளே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்துக்கிட்டு இருக்கிறோம் ஆனால் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மாறு வேடம் போட்டு சேர்க்கறதுல எனக்கு உடன்பாடு இல்லை அது சப்ஜெக்டுக்காக சேர்க்குறோம் ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்தில் ஐயாவை நேரடியாக ஒரு நூலை எழுத வச்சு மாணவர்களுக்கான ஒரு நூலை எழுத வச்சு அதை அப்படியே டெக்ஸ்ட்டாக மாற்றுறது தான் நேரடியாக நம்ம கொடுக்குறது இன்னொருத்தர் எழுதுனா சின்ன ஒரு எழுத்து மாற்றம் கூட அர்த்தத்தை மாற்றிடும் அதனால் ஐயாவை நேரடியாக எழுதி ஒரு பாட நூல் இருக்கணும் அப்படிங்கிற முயற்சி தொடர்ந்துட்டு இருக்கு சில ஆண்டுகளில் அது எந்த துறையில் வரும் அப்படின்னா அக்குபஞ்சர் மருத்துவத்தில் இருக்கக்கூடிய முதுநிலை பட்டப்படிப்பு எம்எஸ்சி அப்படிங்கிற ஒரு படிப்பு உருவாக போகுது ஒரு ஒன்று ரெண்டு ஆண்டுகளில் வரும் அப்படி உருவாகும் போது அதனுடைய முதலாம் ஆண்டு பாடநூலில் மரபு வழி உளவியல்னு ஒரு பாடநூல் இருக்கும் அது முழுக்க முழுக்க ஐயாவால் எழுதப்பட்டதாக தான் இருக்கணும் அப்படிங்கிறது எங்கள் குழுவினுடைய விருப்பம் நான் வந்து இந்த உளவியல் பகுதிக்குள்ள இதை கொண்டு போறதுக்காகவே இப்ப போய் நான் ஜாயின் பண்ணி எம்எஸ்சி சைக்காலஜி படிச்சுட்டு இருக்கேன் இப்ப நான் செகண்ட் இயர் படிச்சுட்டு இருக்கேன் ஏன்னா சில விதிகள் உண்டு என்னுடைய நண்பர் ஒருத்தர் அமெரிக்கால இருக்காரு அவர் என்ன பண்ணாருன்னா அமெரிக்காவுடைய வேர்ல்டு ஹிஸ்டாரிக்கல் ரிசர்ச் சென்டருக்குள்ள போறாரு போய் வேர்ல்டு ஹிஸ்டரிய பார்க்கும் போது என்னாச்சுன்னா சவுத் இந்தியன் ஹிஸ்டரிய காணா இல்ல அந்த காலத்துல இருந்த தமிழர்கள் வரலாறு அங்க காணா அவர் பார்த்தோன்னே அதிர்ச்சி ஆகி ரெண்டாயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி எவிடன்ஸ் இருக்குங்க கல்வெட்டுகள் இருக்கு ஓலைச்சுவடிகள் இருக்கு ஆனால் இங்கே வரலாறு உலக வரலாறுல தமிழ்நாட்டாவே காணவே அப்படின்னு இவர் தொடர்ந்து அங்கே போய் பேசணுன்றாரு அப்போ படிப்படியாக போகும்போது உள்ள அங்கே உள்ள டைரக்டரை பார்க்கணும் அப்படின்னு ஒரு கடிதம் கொடுத்தாரு அப்போ உலக வரலாற்றியலுடைய இயக்குனரை பார்க்கணும் அப்படின்னா அவன் வந்து ஒரு படிவம் கொடுத்து பூர்த்தி செய்யுங்க நீங்கள் யார் அப்படின்னு கேட்குறான் அவர் வந்து எம் டெக் படித்த ஒரு இன்ஜினியர் அவருக்கும் ஹிஸ்ட்ரிக்கும் சம்மந்தம் இல்லை ஆனால் ஹிஸ்ட்ரியில் நல்ல நாலேஜ் ஆனால் ஒரு பிஹெச்டி பண்ணவரை விட நாலேஜ் ஆனால் அவர் வந்து பூர்த்தி செஞ்சு கொடுக்குறாரு அந்த டைரக்டர் வந்து நிராகரிக்கிறாரு எம்டெக் படித்த ஆளோட எனக்கு என்ன பேச்சு ஹிஸ்ட்ரியில் பிஹெச்டி பண்ணிட்டு வா நம்ம பேசுவோம் அப்படின்னு அவர் அங்கேருந்து அமெரிக்காவிலேருந்து தமிழ்நாடு திரும்பினார் ஹிஸ்ட்ரியில் பிஹெச்டி பண்ணிட்டு இப்போ திரும்பி போயிருக்காரு சில சின்ன காரணங்களுக்காக ஒரு நீண்ட கால உழைப்பு தேவைப்படும் அப்போ பின்னாடி இந்த மாதிரியான சிக்கல்கள் அக்குபஞ்சரில் உளவியல் அதுலேயும் இந்த மனச்ச மனநிலை பற்றிய இந்த புரிதலை உள்ள கொண்டு போகிறது அப்படிங்கிற நம்ம எதிர்கால திட்டத்தில் சில விஷயங்கள் தேவைப்படும் இப்போ அக்குபஞ்சரில் பிஜி டிகிரி வேணும்னா அது எங்கள்கிட்ட இருக்கும் ஆனால் உளவியலில் வேணும்னு கேட்பான் ஒரு கட்டத்தில் யூஜிசி ரூல் அப்படியான விதிகள் இருக்கு இப்போ ஒரு புத்தகத்தை பல்கலைக்கழகத்தில் வச்சுட்டு நம்ம கூட்டமாக செத்து போயிட்டோம்னா ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை ஒரு நூறு வருஷம் கழிச்சு அது இருக்கும் யாராவது புரிகிற ஒரு ஆள் தொடர்ந்து படிக்கும்போது புரிஞ்சிடும் இல்லையா அதுக்காக அந்த வேலைக்காக சில பேர் வந்து திட்டமிட்டு ஆளுக்கு ஒரு பல்கலைக்கழகத்தில் சேர்ந்து படிச்சுட்டு இருக்கோம் வாய்ப்பு இருந்தால் ஒரு பிஹெச்டியாக பண்ணலாம்னு யோசனை இருக்கு முதல் கட்டமாக ஒரு பிஹெச்டியாக உளவியலும் மருத்துவமும் இப்படி ஏதாவது ஒரு சப்ஜெக்டை எடுத்துக்கிட்டு அதில் வந்து ஐயாவுடைய நூலை வந்து ஒரு பின்புலமாக கொண்டு அதை அப்படி உள்ள சேர்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் பல்கலைக்கழக பாட நூலாக மாற்றுறது தான் அதுக்கான ப்ராப்பர் ரூட்டு குறுக்கு வழியும் யோசிச்சுட்டு இருக்கோம் நேரடியாக புக்கை கொண்டு போய் அங்கே வைக்கணும் ஏன்னா இன்னைக்கு இருக்கிற வேகத்தில் வந்து உருமாறிட்டே இருக்கு எல்லாமே அப்போ நம்ம சில டெக்ஸ்ட் மரபு வழியான சில பாட நூல்களை பாதுகாக்க வேண்டிய கடமையும் இருக்கு அந்த அடிப்படையில் சில வேலைகள் செஞ்சுட்டு இருக்கோம் ஒரு ஒன்று ரெண்டு ஆண்டுகளில் அது நடக்கும் சரி இப்போ நேரடியாக நம்ம வந்து உள்ள விஷயத்துக்கு வரலாம் உடலுக்கு ஒரு இயல்பு இருக்கு என்ன இயல்பு நான் ரொம்ப ஷார்ட்டாக சொல்றேன் ஏன் ஷார்ட்டாக சொல்றேன்னா உங்களுக்கு மனம் பற்றிய ஒரு தேடலை நீங்கள் துவங்கி நீண்ட காலம் இருக்கும் வாசிப்பு நீண்ட காலம் இருக்கும் ஐயாவோட பேசியிருப்பீங்க நூல்கள் வாசிருப்பீங்க இந்த மூன்று நாட்களும் தொடர்ந்து பேசிட்டு இருப்பீங்க அதனால் அதை ஒரு உடல் பற்றி பேசிக் படிக்கிற ஆளுக்கு சொல்கிற மாதிரி டீட்டெயிலாக சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இருக்காது உங்களுக்கு அப்போ இந்த உடல் என்ன செய்யுது அப்படின்னா மூன்று வேலைகள் செய்யுது இந்த உடல் மூணே மூணு வேலை செய்யுது இதுக்கு பேர் வந்து ஹோலிஸ்டிக் ஃபிசியாலஜி உயர்நிலை உடலியல் இது வந்து டிகிரியில் செகண்ட் இயர் சிலபஸில் இருக்கிற ஒரு விஷயம் ஆனால் சும்மா ஒரு ரெண்டு வரியில் சொல்லிடலாம் புரியறதுக்கு தான் இந்த உடம்பு என்ன செய்யுதுன்னா தன்னைத்தானே உருவாக்கிக்கிது இப்போ நம்முடைய இந்த முழு உடலும் எங்கிருந்து வந்ததுன்னு நல்லா யோசிச்சு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு செல்லிலிருந்து வந்துச்சு அந்த செல்லிலிருந்து தேவையான உறுப்புகளாக ஒன்றுன்னா உள்ளேயே அம்மாவுடைய கருப்பை
சதா சர்வ காலமும் செய்யுது நம்ம என்ன செஞ்சாலும் செய்யுது என்ன செய்யலனாலும் செய்யுது அப்ப இங்க அடிப்படையாக நம்ம கவனிக்க வேண்டிய விஷயம் இந்த உடம்பு செய்யற முதல் வேலை வந்து உருவாக்குதல் உருவாக்கிட்டே இருக்கு ரெண்டாவது அந்த உருவாக்குதல்ல இன்னொரு வேலையும் செய்யுது நமக்கு தேவையான சத்துக்களையும் தானே உருவாக்குது சத்தை தானாவா உருவாக்குது அப்ப நமக்கு ஒரு டவுட் வந்துடும் இந்த காலத்துல கால்சியம்னு ஒரு பொருள் இருக்கு அது சாப்பிட்டாதான் எலும்பு வலுவா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்காங்க ஊரெல்லாம் இந்த கால்சியம்னு ஒரு பொருளை எப்ப கண்டுபிடிச்சிருப்பாங்க ஒரு நூறு வருஷம் இருக்குமா அதுக்கு முன்னாடி குழந்தை பிறந்தது இல்ல அந்த குழந்தைகளுக்கு எல்லாம் எலும்பு இல்லையா இருந்துச்சுல எந்த குழந்தையில இருந்து எலும்பு இருக்கு இந்த உலகத்துல பிறந்த முதல் குழந்தையில இருந்தே எலும்பு இருக்கு இல்லையா அப்ப கால்சியம் இருந்திருக்கு ஏற்கனவே உலகத்துல கால்சியத்துக்கு கால்சியம்னு பேர் வச்சதுதான் நம்ம செஞ்சது வேற ஒண்ணும் செய்யல கால்சியத்தை நம்ம தயாரிக்கல இயற்கை தான் தயாரிச்சு அப்ப போய் யாரும் கால்சியம் சாப்பிட்டது இல்ல அப்ப இந்த பொருளை கால்சியம் அல்லது மெக்னீசியம் உடம்புல இருக்கிற லட்சக்கணக்கான இப்ப ஆயிரம் தான் கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் லட்சக்கணக்கான வேதியியல் பொருட்களை சத்துக்களை இந்த உடம்பு தானே தான் உயிர் உருவாக்குச்சு எந்த உதவியும் இல்லாம அப்ப உடம்பு செய்யற முதல் வேலை உருவாக்குதல் உடம்பு என்ன செய்யும் உருவாக்கிக்கிட்டே இருக்கும் ஒரு விதி இருக்கு அதுல குறுக்கிட்டா உருவாக்குது அது செய்யற வேலையை நான் செய்யறேன்னு நீங்க சொல்லிட்டீங்கன்னா அதோட வேலையை குறைச்சிக்கணும் அதுக்கு உணர்வு உண்டு இந்த ஒவ்வொரு செல்களுக்கும் மனம் உண்டுன்னு கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க ஒவ்வொரு செல்லுக்கும் மனம் உண்டு அப்ப இங்க என்ன நடக்குதுன்னா அது ஒரு வேலை செஞ்சிட்டு இருக்கு நம்ம வீட்டுல ஒரு நபர் ஒரு வேலை செய்யறாரு அந்த வேலை சரியா இல்லைன்னா தானே நம்ம குறுக்கிடுவோம் சரியா இருக்கும் போது குறுக்கிட வேண்டிய அவசியம் ஏதாவது இருக்கா ஒண்ணும் இல்ல இப்ப இங்க நம்ம என்ன செய்யறோம்னா குறுக்கிடுறோம் உருவாக எனக்கு எலும்பு ஸ்ட்ராங் ஆகணுமா கொஞ்சம் கால்சியம் சாப்பிட்டுக்கிறேன் இரும்பு சத்து அதிகமா வேணுமா கொஞ்சம் ஏதாவது அயன் டேப்லெட் போட்டுக்கிறேன் இல்லைன்னா பேரிச்சம்பளம் சாப்பிடுறேன் முருங்கைக்காய் சாப்பிடுறேன் கண்டுபிடிச்சு கண்டுபிடிச்சு சாப்பிடுறது இந்த சத்து உள்ள இருக்குன்னு நம்பி சாப்பிடுற உணவுகள் அல்லது சத்து இருக்குன்னு நம்பி சாப்பிடுற மருந்துகள் இது ரெண்டுமே உடம்பினுடைய இயக்கத்துல உருவாக்கம் அப்படிங்கிற வேலையில நம்ம செய்யற குறுக்கீடு இப்ப உடம்பு என்ன செய்யும் அதோட வேலையை குறைச்சிக்கும் ரொம்ப சிம்பிளா உதாரணம் சொல்லலாம் கண் பார்வை மங்களா இருக்கு ஒரு டாக்டர் போறோம் கண் பார்வை மங்களா இருக்குன்னு சொல்றோம் அவர் டெஸ்ட் பண்றாரு எவ்வளவு மைனஸ் கண்டுபிடிக்கிறாரு ஒரு லென்ஸ் வச்சு பாருங்கன்னு சொல்றாரு கரெக்டா இருக்கு அதை கொடுத்துட்டு அவர் சொல்றாரு வருஷ வருஷம் செக் பண்ணிக்கோங்க ஏன் செக் பண்ணும் கண்ணாடியுடைய பவர் கூடும் அப்படின்னு சொல்றாரு இதை இன்னும் கொஞ்சம் யோசிச்சு பாத்தீங்கன்னா என்ன அர்த்தம்னா கண்ணுடைய பவர் குறையும்னு அர்த்தம் இல்ல கண்ணாடியுடைய பவர் கூடும்னா என்ன அர்த்தம் கண்ணோட பவர் குறையும்னு அர்த்தம் அப்ப கண்ணாடி போட்டா கண் என்ன டாக்டர் சொல்றதா நான் எதுவும் புதுசா சொல்றேன் அவர் சொல்றதவே நீங்க புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு அப்ப கண்ணாடிங்கிற ஒரு வெளிப்புறமான ஒரு உதவி பொருள் தான் இது இத குடுத்தோம்னா கண் என்ன செய்யுதுன்னா சரி பாக்குறதுக்கு வேற ஒரு பொருளை கொண்டு வந்துட்டாங்க நம்ம இவ்வளவுல இருந்தா போதும் அப்படின்னு அதுக்கு தேவையான எனர்ஜியை உடம்புல வேற ஒரு இடத்துல பயன்படுத்துது அதுக்கு உயிர் இருக்கு உணர்வு இருக்கு அறிவு இருக்கு நம்ம இவ்வளவு யோசிக்கிறோம்ல அதோட சொந்த பொருள் அது அதனால அது ரொம்ப யோசிக்கணும் நம்மளை விட நம்மளை விட அறிவாளி இன்னும் பேரறிவு அப்படின்னு சொல்றது வந்து உடம்பு உடம்புக்குள்ளதான் பிரதிபலிக்குது நம்ம அறிவை விட அது பெரிய அறிவு அப்ப இந்த கண்ணாடி போட போட கண் என்ன செய்யுது தன்னை சரிப்படுத்திக்கிற வேலையை நிறுத்திட்டு வேற வேலை பார்க்க போயிடுது கண்ணாடி போட்டவங்களுக்கு கண் பார்வை திரும்புறது இல்லை நான் கண்ணாடி போட்டால் தான் எனக்கு எப்ப இது புரிஞ்சதோ கண்ணாடி கழிச்சுட்டு போட்டேன் சிரமமா இருக்கும் ஆனா படிப்படியா கண் பார்வையை திருப்பி செய்யற திருப்பி கொடுக்கற வேலையை உடம்பு சரி பண்ணும் அப்புறம் கண்ணு பிரைட் ஆயிரும் அப்புறம் கண்ணாடி போட்டீங்கன்னா கண் தெரியாது அதான் நான் நார்மல் அது ஆகும் இன்னும் சொன்னா குழந்தை பிறந்திருக்கு குழந்தை முன்னாடி போய் நில்லுங்களா உங்களை பார்க்காது அது கண்ணு தெரியுமா குழந்தைக்கு தெரியும் ஆனா நம்மளும் தெரியாது எதையோ பார்க்கும் அப்படி எங்க வெளிச்சம் தெரியுதோ அதை பார்க்கும் நிற குருடு குழந்தை பிறக்கும் போது குருடுன்னு சொன்னா நமக்கு ஒத்துக்கிற மாதிரி இருக்கா குழந்தை குழந்தை குருடு காதல கேட்கிற ஒளியை பிரிச்சு அறிய முடியாத செவிடு ஊன முற்றுறது நடக்க தெரியாது கால் இருக்கும் நடக்காது கை இருக்கும் நீட்ட முடியாது நீட்டினீங்கன்னா உடஞ்சி போயிடும் உடஞ்சிதான் இருக்கும் இல்லையா வாய் இருக்கும் ஒன்னு சாப்பிட முடியாது திடப்பொருள் எதுவும் உள்ள போகாது எல்லாமே இருக்கும் ஆனா முழுமை அடையாத படைப்பு அது அடுத்த மூன்றுல இருந்து அஞ்சு வருடங்கள்ல தான் முழுமை அடையுது படிப்படியா படிப்படியா முழுமை அடையுது இல்லையா இதெல்லாம் யார் செய்யற அந்த உடல் தன்னைத்தானே உருவாக்கி அது எத்தனை வருஷம் உயிரோடு இருக்கணுமோ அத்தனை வருஷத்துக்கு தேவையான எல்லா சத்துக்களையும் உருவாக்குறது இந்த உடல் அதுல போய் நம்ம இடையில போய் நம்ம அறிவை நுழை
பொறுப்பு எடுத்தா அது நம்ம நம்முடையது பொறுப்பு எடுக்கலன்னா அங்க ஒரு வேலையும் இல்லை அது பாட்டுக்கு போயிட்டு இருக்கும் உடம்பு செய்யற இரண்டாவது வேலை குணமாக்குதல் உடம்பு வந்து குணமாக்கும் குணமாகுறதுனா என்ன குணமாக்குதல நான் சாட்டா சொல்றதுன்னா நீங்க நினைவு வச்சுக்கிறதுக்காக நாலு பாயிண்ட்ல சொல்லலாம் போர் ஆர் அப்படின்னு சொல்றாங்க ஆர் இருக்குல்ல இங்கிலீஷ்ல அந்த ஆறு நாலு ஆர் அப்படின்னா குணமாக்குது அது என்ன ஆர் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் ஆர் என்னன்னா ரிமூவல் ரிமூவல்னா நீக்குறது எதை நீக்கும் உடம்புல ஏதாவது தேவையில்லாத ஒண்ணு இருந்துச்சுன்னா அதை நீக்கிடும் உள்ள தேவையில்லாத ஒண்ணு இருந்தா அதை நீக்கும் கழிவு நீக்கம்னு பேரு மார்பிட் ரிமூவல் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அந்த ரிமூவல்ங்கிற வேலையை உடம்பு செஞ்சா அதுக்கு பேரு குணமாக்குது இப்ப நீங்க ஒரு உணவு சாப்பிடுறீங்க அது சரியில்லாததா இருக்கு உள்ள போய் டைஜஸ்ட் ஆகல இப்ப வாமிட் வருது இது என்ன இதுக்கு பேர் தான் ரிமூவல் வாந்தி நல்லதா கெட்டதா நல்லது ஆனா நமக்கு கெட்டது வேலை கெட்டு போகுதுல அதனால உடனே நிறுத்தணும்னு உள்ள ஒரு டேப்லெட் போட்டு நிறுத்தி வைக்கணும் அப்ப வாந்தி எதுக்காக வருது உடம்ப கிளியர் பண்ற குணமாக்கும் பேர் இயக்கத்தினுடைய நீக்கம்ங்கிற வேலையை செஞ்சிட்டு இருக்காங்க அதுதான் ரிமூவல் பாயிண்ட் ஒன் வந்து ரிமூவல் உங்களுக்கு தேவையில்லாத ஒன்னை நீங்க எவ்வளவுதான் பாதுகாத்தீங்கனாலும் தூக்கி வெளியே போட்டே தீரும் உடம்போட போராட முடியாது வெளியே தீரும் ஒண்ணு இது ரெண்டாவது விஷயம் ரெசிஸ்டன்ட் ரெசிஸ்ட் அப்படின்னா எதிர்ப்பு எதை எதிர்க்கும் உடம்பு யாராவது உடம்புக்கு பொருத்தம் இல்லாத ஒரு பொருள் உள்ள வந்து அதை எதிர்க்கும் ஒரு முள் உள்ள குத்திருச்சுன்னா அந்த முள் நுனி உள்ள சிக்கிருச்சுன்னா என்ன நடக்கும் அதுல வீங்கும் வழி வரும் சீல் பிடிக்கும் முள்ள வெளியேற்றும் அப்ப சீல் பிடிக்கிறது வீங்கிறது வழி வர்றது எரிச்சல் வர்றதுலாம் இந்த முல்லை வெளியேற்றுகிற ரெசிஸ்டனுடைய வேலை நம்ம இதெல்லாம் நோயின்னு வச்சிருக்கோம் இது ரெண்டாவது ஆறு ஃபர்ஸ்ட் ஆறு ரிமூவல் ரெண்டாவது ஆறு ரெசிஸ்ட் அந்நிய பொருள் எதிர்ப்பு மூணாவது ஆறு வந்து ரிஃப்ரெஷ் அல்லது ரீசார்ஜ் ரீசார்ஜ் பண்றது ரீசார்ஜ்னா நம்முடைய எனர்ஜி இருக்கு இல்லையா கொஞ்சம் வேலை செஞ்சுட்டே இருக்கோம் அப்படி டயர்ட் ஆயிடும் டயர்ட் ஆயிடும் கொஞ்ச நேரம் ஓய்வு எடுக்கிறோம் உட்காந்துருக்கோம் கொஞ்சம் நேரம் மறுபடியும் ஒழுங்காயிருது எங்க இருந்து வந்தது இந்த எனர்ஜி உடம்பு மறுசுழற்சி பண்ணுது இந்த ரீசார்ஜ் அப்படிங்கிறதும் குணமாக்கும் வேலை மூணு ஆறு முதல்ல வந்து கழிவை வெளியேற்றுகிறது ரெண்டாவது உள்ள எதுவும் வந்தா அதை வந்து தடுத்து நிறுத்தி வெளியேற்றுது மூணாவது நம்ம இழந்த ஆற்றலை திரும்பி தருது நாலாவது ரிப்பேரிங் ரிப்பேரிங்னா நம்முடைய உறுப்புகளோ உடம்புலையோ ஏதாவது ஒரு பாதிப்பு ஏற்பட்டால் அதை இன்னும் சொன்னா இந்த உறுப்பை உருவாக்குனதே உடல் தானே இப்ப இவ்வளவு பெரிய எலும்பையும் கையையும் உருவாக்குனது யாரு உடல் உடல் தான் உருவாக்குச்சு அதே செல்லு தான் இப்ப வரைக்கும் என்ட்ட இருக்கு இப்ப நான் திடீர்னு கீழே விழுந்துடுறேன் என் கை உடஞ்சிருது இதை யாரு ரிப்பேர் பண்ணணும் அந்த டாக்டரா உருவாக்குனாரு இந்த கைய யாரும் இல்ல உருவாக்குன ஆள் உள்ள வச்சுக்கிட்டு வெளியே போய் தேடிட்டு இருந்தோம்னா அது போனால தான் செட் ஆகும் அல்லது அதனுடைய வளர்ச்சி வேற மாதிரி இருக்கும் அது முழு இயக்கத்துக்கு வராம போகலாம் அப்ப இங்க என்ன நடக்குது உருவாக்குன ஆள் உள்ள உட்காந்துருக்காரு அவர்கிட்ட நம்ம ரெக்வஸ்ட் கொடுக்கல அவரை நம்ம பார்த்து கேட்கவே இல்லை கேட்காம என்ன பண்றோம்னா நம்மளே ரிப்பேர் பண்ணிக்கிறோம்னு முடிவு பண்றோம் அந்த ரிப்பேரிங்கிற வேலையையும் உடல் தான் செய்யும் நம்ம குழந்தைகள் பென்சில் செய்யும் போது கையை கழிச்சுக்கிறது இப்ப வந்து பென்சில் சாப்பிட்னர் தான் இருக்கு இன்னும் சொன்னா பென்சிலே வந்து டியூப்ல போடுற மாதிரி கொண்டு வந்துட்டான் அப்ப பழைய பென்சில் நான் சொல்றது செய்யும் போது கை கழிச்சிருது கிழி அந்த காலத்துல எல்லாம் காயம் பட்டுச்சு அல்லது ஒரு ரத்தம் வந்துகிட்டு இருக்குன்னா என்ன செய்வாங்க அதிகபட்சமா ஒரு துணியை எடுத்து ஈரத்துல முக்கியம் அங்க சுத்தி விட்டுருவாங்க ஒண்ணும் பண்ண மாட்டாங்க எப்படி ரத்தம் உரையும் ரத்தம்னா தானா உரையத்தான் செய்யும் தானா உரையும் அப்படிங்கிற ஆட்டோமேட்டிக்கா உரையுங்கிற வார்த்தையை கொஞ்சம் கவனிச்சு பார்த்தோம்னா இந்த உடல் உரைய வைக்கும்ங்கிற உண்மை புரியும் ரத்தம் உரையலன்னா என்ன விக்டோரியா மகாராணி குடும்பத்துல பேஷண்ட் இருக்கான் ஹீமோஃபீலியா அந்த நோயோட பேரு விக்டோரியா மகாராணி குடும்பத்துல நிறைய பேருக்கு இருக்கு அந்த நோய் அவனை கொள்றதுக்கு ஒரு குண்டூசி போதும் இப்படி குத்துனீங்கன்னா அது பூரா வெளியே வந்துட்டே இருக்கும் நிக்கவே நிக்காது செத்து போ சாகிற வரைக்கும் நிக்காது அப்ப அந்த மாதிரி எதுவும் நமக்கு இருக்கா நம்ம ரத்தம் நம்முடைய உடலினுடைய வேலையால உரையுது ஏன் உரையுது நம்ம உயிரை காப்பாற்று அப்ப இங்க விஷயம் என்னன்னா இந்த ரிப்பேர் பண்ற வேலையை உடம்பு செய்து வெளியிலிருந்து வர்ற அந்நிய பொருளை தடுத்து நிறுத்துது உள்ள உருவாகக்கூடிய கழிவுகளை வெளியே அனுப்புது இல்லையா இந்த நான்கு வகையான ஆர் சும்மா நினைவுக்காக அப்படி ஒரு பேர் கொடுத்து வச்சிருக்கோம் போர் ஆர் இந்த நான்கு ஆறுகளையும் உடம்பு செய்யுது அப்படி செய்யும் போது வர்ற தொந்தரவுகள் தொந்தரவு வரத்தானே செய்யும் ஒரு இடத்துல குழி வெட்டிட்டோம் அதை மூடும் போது பழைய மாதிரியே இருக்காது கொஞ்ச நாள் ஆகும் அது சரியாக லெவலுக்கு கொண்டு வர்றது அப்போ அந்த ரீகன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஒர்க்கில் சில தொந்தரவுகள் வர
இந்த குணமாகிறதுடைய அறிகுறிக்கு தான் நம்ம மாத்திரை சாப்பிட்டு அதை மாத்திரை சாப்பிட்டா என்ன இது குணமாக்கும் இயக்கத்துல நம்ம குறுக்கிட்டு பண்றோம் உருவாக்கத்துல குறுக்கிட்டா நோய் வந்துடும் குணமாக்குறதுல குறுக்கிட்டா நீண்ட கால நோய் வந்துடும் கிரானிக் டிசீஸ உருவாக்குறதுக்கு என்ன செய்யணும்னா உடம்பு செய்யற வேலையை செய்ய விடக்கூடாது உடனடியாக நோய் வேணும்னா உருவாக்க வேலையில உடனே தலையிட்டுக்கணும் நோய் வர வைக்கிறது ரொம்ப ஈஸி என்ன நோய் வேணும்னு சொன்னீங்கன்னாலும் எப்படி வர வைக்கலாம் நான் சொல்றேன் ஸ்பெசிபிக்கா எனக்கு பிபி வேணும்னா அதை வர வைக்கலாம் டயபெட்டிக் வேணும்னா அதை வர வைக்கலாம் ஹெச்ஐவி வேணும்னாலும் வர வைக்கலாம் தனி நபராக இந்த அரசாங்கம் சொல்ற அல்லது இன்னைக்கு அறிவியல் உலகம் சொல்ற எந்த காரணிகளுமே இல்லாம ஹெச்ஐவி கிருமியை தானாகவே உருவாக்க முடியும் இண்டிவிஜுவலா உருவாக்க முடியும் அதுக்கான ஆய்வுகள்லாம் ரொம்ப முன்னாடி இருந்து நடந்துட்டு இருக்கு இங்க நமக்கு வெளியில தெரியற விஷயம் இப்ப டிவியில பார்த்து ஒரு ஆன்மீக குருவை கண்டுபிடிக்கணும்னு வைங்களேன் யாரை கண்டுபிடிக்க முடியும் நமக்கு தெரியும் இல்லையா டிவி பார்த்து தான் நான் வந்து ஒரு ஆன்மீக குருவை கண்டுபிடிப்பேன் அப்படின்னு டிவியாக பார்த்துட்டு இருந்தீங்கன்னா இல்லை பேப்பர் படிச்சு தான் கண்டுபிடிப்பேன் அப்படின்னா உண்மைக்கும் இந்த பெரும்பான்மைக்கும் கொஞ்சம் தூரம் அதிகம் எப்பயுமே டக்கு டக்கு டக்குன்னு கிடைக்கிறது பூரா டூப்ளிகேட் நீங்க தேடி அலைஞ்சு வந்து சேர்ற இடம் தான் ஒரிஜினலாக இருக்கும் எப்பயுமே தேடுதலோட இறுதியில தான் உண்மை கிடைக்கும் எந்திரிச்சோடனே வந்து அங்கே நிற்கிது அப்படின்னா ஒருவேளை உண்மையாக இருந்தால் அது உங்களுக்கு கிடைச்ச கிஃப்ட் உங்களுக்கு ரொம்ப எதேச்சியா யாரோ ஒரு நபர் மூலமாக ரொம்ப எளிமையாக கிடைஞ்சிருச்சு உண்மைன்னா அது பெரிய கிஃப்ட் ஆனால் பெரும்பாலான நபர்களுக்கு அப்படி கிடைக்கிறது இல்லை பெரிய டிராவல் பல விதமான இழப்புகளுக்கு பின்னாடி தான் உண்மை பக்கத்தில் வர முடியும் அப்படி தான் இந்த விஷயமும் கிருமி பற்றி கண்டுபிடிக்கப்பட்ட ஏராளமான ஆய்வுகளை அரசு வந்து உள்ள அடைச்சி வச்சிருக்கு பல இடங்கள்ல ஒழிச்சு வச்சிருக்கான் ஒரே ஒரு சிம்பிளான உதாரணம் சொல்லலாம் இப்ப வந்து இருக்கிற ரூபல்லா தடுப்பூசி ரூபல்லா கூட விடுங்க தடுப்பூசி தமிழ்நாட்டில் மருத்துவத்துக்கான பாடநூல்களை வெளியிடுற மருத்துவ படிப்பை நடத்துறது எந்த பல்கலைக்கழகம் அப்படின்னா எம்ஜிஆர் மெடிக்கல் யூனிவர்சிட்டி இல்லையா அந்த எம்ஜிஆர் மெடிக்கல் யூனிவர்சிட்டியில இருந்து தான் எம்பிபிஎஸ் படித்தவங்க சித்த மருத்துவம் படித்தவங்க எல்லா படிப்பு படித்தவங்களும் வெளியே வர்றாங்க எல்லா டாக்டர்ஸையும் உருவாக்குறது அந்த மருத்துவ பல்கலைக்கழகம் அந்த மருத்துவ பல்கலைக்கழகத்தில் தான் ஒரு துறை என்ன சொல்லுதுன்னா கிருமினால தான் நோய் வருதுன்னு சொல்லுது இன்னொரு துறை என்ன சொல்லுதுன்னா கிருமினால நோய் வர்றதில்லைன்னு சொல்லுது ரெண்டுமே சொல்லுது அந்த யூனிவர்சிட்டி ஆனால் ஒன்று மட்டும் விளம்பரப்படுத்துறதுக்கு பல கோடி ரூபா செலவு பண்ணலாம் இன்னொன்னு விளம்பரப்படுத்துறது இல்லை ஏன்னா அதை விளம்பரப்படுத்தினா இங்கே உள்ள மருந்து கடைகளை அடைக்கணும் டாக்டர்ஸ் எல்லாம் வீட்டுக்கு போயிடுவாங்க தொழில் இல்லை மருத்துவம்னு ஒரு தொழில் அழிஞ்சு போகும் அதனால உண்மையை விளம்பரப்படுத்த மாட்டாங்க எப்பயுமே ரொம்ப ஈஸியாக கண்டுபிடிக்க முடியாது கிருமிகள் பற்றிய உண்மை தெரியணும்னா கிருமிகளை முத முதல்ல கண்டுபிடிச்ச லூயிஸ் பாஸ்டருடைய காலம் ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி அறுபத்தி நாலுக்கு போய் அந்த காலத்தில் உள்ள ஆய்வு நூல்கள் பிரெஞ்சில் கிடக்க எல்லாம் அள்ளிட்டு வந்துருக்கோம் அவருக்கு எதிராக கண்டுபிடிக்கப்பட்ட ஆய்வு நூல்கள் கண்டுபிடிப்புகள் பல்கலைக்கழக வெளியீடுகள் எல்லாத்தையும் எடுத்து இந்த காலத்தில் அப்டேட் பண்ணோம்னா தான் கண்டுபிடிக்க முடியும் அந்தந்த காலத்தில் நடக்கிற அறிவியல் கண்டுபிடிப்புகளை இந்த மருத்துவ உலகம் தூக்கி ஓரமாக போட்டு வச்சிடும் அது தேடுறது ரொம்ப கடுமையான வேலையாக இருக்கு பின்னோக்கி போய் தேடுறது இப்படிலாம் தேடி எடுத்துகிட்டு வந்தால் இங்கே சித்தர் பாடல்ல ஒரு வரையில் சொல்லிட்டு போயிருக்கான் இது புரியாததுனால நம்ம போய் அந்த பக்கம் சுற்றிட்டு கடைசியில் ஆமாம் அதுதான் இது அப்படின்னு சொல்லுவோம் பரிபாடல் அப்படின்னு ஒரு சங்க இலக்கியத்தில் ஒரு நூல் உண்டு பரிபாடல் பரிபாஷைன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா பரிபாஷைனா சங்கீத மொழியில சில உண்மையில சொல்றாரு அப்படின்னு அர்த்தம் பரிபாஷை அந்த பரிபாடல்ல இந்த உலகம் எப்படி உருவானதுன்னு இருக்கு அதை படிச்சோம்னா பிக் பேங் தியரி அதுக்குள்ள இருக்கு அதுக்காக நம்ம என்ன சொல்லிடக்கூடாதுன்னா பரிபாடலை படிச்சுட்டு தான் அமெரிக்காக்காரன் பிக் பேங் தியரியை கண்டுபிடிச்சான்னு மட்டும் சொல்லிடக்கூடாது அவன் வந்து இங்க படிக்க வாய்ப்பு இல்லை விஷயம் என்னன்னா உண்மை வந்து எப்பயுமே மறைவாவே இருக்காது வெளிப்பட்டுரும் இது வெளிப்பட்டு பலாயிரம் வருஷம் ஆகி போச்சு நமக்கு புரியாதனால வச்சிருக்கோம் அவன் வெளிப்பட்ட இப்ப வெளிப்பட்ட உண்மையை அவன் கண்டுபிடிப்பா மாத்திரான் இங்க சித்தர் பாடல திறக்க திறக்க நமக்கு புரியாமை தான் பிரச்சனையை தவிர எல்லா விடைகளும் அதுக்குள்ள கிடைக்கும் பழைய விஷயங்கள் அப்ப இங்க இந்த உடல் ரெண்டு வேலைகளை உருவாக்குது நமக்கு தேவையான எல்லாத்தையும் உருவாக்குது இப்ப உலகத்துல உள்ள எல்லா நோய்களையும் எடுத்துக்கங்களேன் ரெண்டு விதமான நோய்கள் தான் இந்த நாலு ஆறு அந்த ஆறுல ஏற்படுற தடைகள் இன்னொன்று வந்து உருவாக்கத்தில் ஏற்படுற கோளாறு இவருக்கு இந்த சத்து பத்தல இந்த சத்து உருவாகல மூளை வளர்ச்சி குறைஞ்சு போயிருக்கு இப்படி சொல்ற உருவாக்க குறைபாடு அல்லது மிகைப்பாடு எக்ஸஸா இருக்கு அப்படிங்கிற கோளாறுகள் இன்னொரு வகை கோளாறுகள் வந்து உடம்பினுடைய சரியாக்கத்தை நோயின்னு புரிஞ்சுக்கிற கோளாறுகள் இது ரெண்டு தான் நோய் உலகம் முழுக்க
மிகப்பெரிய ஃபேக்டரி அது இயற்கையினுடைய படைப்பில் பள்ளி எடுத்துக்கங்களேன் பள்ளி இருக்குல்ல பள்ளிக்கு வந்து கல்லீரல் கிடையாது பள்ளிக்கு வந்து கல்லீரல்னு ஒரு உறுப்பு கிடையாது அப்போ எப்படி அது ரசாயனங்களை பூரா வந்து நச்சுத்தன்மையெல்லாம் அகற்றும் டீடாக்சிஃபிகேஷன் பண்ணும் அப்படின்னா ரொம்ப அற்புதமான ஒரு மெக்கானிசம் இருக்குது அதுக்குள்ள பள்ளி என்ன செய்யணும்னா அது சாப்பிட்ற உணவுலேயும் நச்சு இருக்கும் விஷம் இருக்கும் கழிவுகள் இருக்கும் இல்லையா அதை பூரா என்ன பண்ணுவோம்னா வாழில் சேர்த்து வைக்கும் பள்ளி வாழில் அது சேர்ந்து 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 அது கான்சன்ட்ரேட்டட் ஃபார்மாக மாறி 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 விஷமாக மாறும் பள்ளியினுடைய வாழ் மட்டும் கொஞ்ச நாளைக்கு ஒரு தடவை என்ன பண்ணணும்னா வாழை கட் பண்ணி போட்டுட்டு புது வாழ் வளர்த்துக்கணும் அதனால தான் பள்ளிக்கு வாழ் வளர்ந்துட்டு இருக்கும் திரும்பி திரும்பி அந்த பான் பராக்குன்னு ஒரு பொருள் தயாரிக்கிறாங்க இல்லையா அதில் வந்து பள்ளி வாழ் தான் முக்கியமான பொருள் ராஜஸ்தானில் பள்ளி பண்ணை இருக்கு ராஜஸ்தான் டூர் போனீங்கன்னா பள்ளி பண்ணை எங்க இருக்குன்னு கேட்டு பார்த்துட்டு வாங்க பள்ளியில் பண்ணை வச்சு என்ன செய்யறாங்க பள்ளி குட்டிக்கு ஏதாவது வேலை இருக்கா வாழை விற்கிறான் கிலோ வந்து பல லட்ச ரூபா பள்ளி வாழ் அப்ப இயற்கையினுடைய படைப்பு அந்த நுட்பத்தை புரிஞ்சுக்கிட்டு அதை பிசினஸா மாத்துறாங்க நம்ம நுட்பம் புரிஞ்சா உடம்பு புரிஞ்சு போயிடும் இப்ப நம்மளை சுத்தி உள்ள சின்ன சின்ன உயிரினங்கள் போதும் ஒரு புல்லு வளர்றது பட்டாம்பூச்சி பறக்கிறது சின்ன சின்ன விஷயங்கள்ல மனம் புரியும் உடம்பும் புரியும் அப்படிங்கிற ரெண்டு வாய்ப்புமே இருக்கு அப்ப உடம்புங்கிறது அதனுடைய நேச்சர் நீங்க விட்டுட்டீங்கன்னா சரியாயிரும்ங்கிறதுதான் மனம் மாதிரியேதான் குறுக்கிடுதலை நிறுத்திக்கிட்டா சரியாயிரும் ஆனா உடம்புக்கு கூடுதலாக சில விதிகள் உண்டு அது சரியாகணும்னா உடம்பு உருவாக்கத்தை சரியாக நடத்தணும்னா அது சில விஷயத்த நம்மள்ட்ட கேட்கும் அப்ப கொடுத்துடணும் அப்ப கொடுக்க மாட்டேன் நடம் பிடிக்க கூடாது உடம்பு வந்து குணமாக்குதல் உருவாக்குதல்ங்கிற இந்த ரெண்டு வேலைகளை செய்வதற்காக சில விஷயங்களை நம்மள்ட்ட கேட்குது அது என்ன கேட்குது அப்படின்னா அதுல ரெண்டே ரெண்டு விஷயத்த சொல்றேன் அடிப்படையாக உங்களுக்கு எல்லாம் தெரிஞ்ச ரொம்ப பழசுதான் ஒண்ணு வந்து சாப்பாடு கேட்குது இன்னொன்னு வந்து தூக்கம் கேட்குது இது ரெண்டு தான் உடம்பு நம்மள்ட்ட கேட்குது அடிப்படையான மிகப்பெரிய அளவுல கேட்கிற விஷயங்கள் உடம்பு சாப்பாடு கேட்குதுங்கிறத நம்ம எப்படி புரிஞ்சுக்கிறது பசி மூலமாக இல்லையா எனக்கு இந்த பிரியாணி தான் வேணும் அல்லது ஃபுல் மீல்ஸ் தான் வேணும் தோசை தான் வேணும் இட்லி தான் வேணும்லாம் கேட்கலாது எதையாவது கொடுன்னு கேட்குது இல்லையா அப்போ அந்த கேட்க விடணும் முதல்ல இப்போ இந்த ரூமுக்கு காற்று வரணும்னா என்ன செய்யணும் ஜன்னலை திறந்து வைக்கணும் வாசலை திறந்து வைக்கணும் இல்லையா எல்லாத்தையும் மூடி உள்ள உட்காந்துட்டு காத்தவே காணா காத்தவே காணா அப்படின்னு சொல்றது மாதிரி வயிறை எப்பயுமே ஃபுல்லப் பண்ணிக்கிட்டு பசியை காணான்னு தெரியும் பசி எப்ப வரும் வயிறு காலியா இருக்கும்போது வயிறு காலினா நம்ம லைஃப் ஸ்டைல்ல காலினா என்ன காலையில இருந்து நீங்க ஷெடியூல் பாருங்க காலையில ஒரு ஆறு மணிக்கு எந்திரிச்சீங்கன்னா எந்திரிச்சோடனே ஒரு காஃபி அல்லது டீ இல்லையா ஒரு எண்பது மில்லில இருந்து நூத்தி இருபது மில்லி இந்தியரா இருந்தா மலேசியரா இருந்தா நூத்தி எண்பது மில்லில இருந்து இருநூத்தி இருபது மில்லி சாப்பிட்ற டீனுடைய அளவு அப்ப இறைப்பையினுடைய கொள்ளளவே வந்து தொள்ளாயிரம் மில்லி தான் அதுல வந்து ஒரு ஒன் தேர்ட வந்து நம்ம காஃபி பிடிச்சிக்கிறது இப்படி அந்த காஃபி கொஞ்சம் கொஞ்சமா குறையும் அதுக்குள்ள டிஃபன் டைம் வந்துடும் இல்லையா உண்மையிலே ஒரே ஒரு காஃபியோ டீயோ பசிக்கும் போது சாப்பிட்டீங்கன்னா சாப்பாட்டுக்கு பதிலாக அதில் அவ்வளோ சேர்ந்து இருக்கு அதுவே சரியா போயிடும் ஆனால் நம்ம காஃபியை சாப்பிட்டு ஒரு எட்டு மணிக்கு டிஃபன் டைம் எட்டு எட்டரைக்கு சாப்பிட்றோம் சாப்பிட்டு முடிச்சுட்டு ஆஃபீஸ் போகிறவராக இருந்தால் பதினோரு மணிக்கு ஒரு ஸ்நாக்ஸ் ஒரு மறுபடியும் ஒரு காஃபி டீ அப்புறம் லன்ச் டைம் ஒன்றரை டு ரெண்டரைக்குள்ள மறுபடியும் ஒரு ஃபுல் மீல்ஸ் அப்புறம் மூணு மணிக்கு டயர்டாக இருந்துச்சுன்னா ஒரு டீ அஞ்சு மணிக்கு ஒரு சிற்றுண் டீ மறுபடியும் ஒரு டீ இல்லையா அப்புறம் நைட் வந்து நைட் டிஃபன் படிக்கும்போது முடிஞ்சா பால் அதுவும் வந்து இப்ப தாய்மார்களுடைய மிக பிரதானமான நம்பிக்கை என்ன இருக்குன்னா படுக்கும் போது பால் குடிச்சாதான் சத்து நிறைய வரும் பால் மாதிரி அதுவும் தூங்கும் போது சாப்பிடற பால் மாதிரி உடம்ப கெடுக்கிற விஷம் எதுவுமே இல்லை அவ்வளவு கொடூரமான விஷங்கள் இருக்கு பால்னா நீங்க ரெண்டாயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி இருக்க பாலை கற்பனை பண்ணிட்டு இருக்கீங்க இப்ப பால் இல்ல அரசாங்கமே சொல்லுது இந்தியாவில கிடைக்கிற பால்ல அறுபத்தஞ்சு சதவீதம் மாட்டுக்கும் பாலுக்கும் சம்மந்தம் இல்லை பால் பவுடர் கூட கொஞ்சமாவது பால் கலந்து தான் செய்ய முடியும் ஆனா பால வந்து பால் இல்லாம செய்ய முடியும் மாடு இல்லாமலே செய்ய முடியும் எனக்கு செய்யவும் தெரியும் நான் அந்த பயிற்சி எல்லாம் போயிட்டு வந்தேன் எப்படி செய்யறது ஏன்னா சொல்லிட்டே இருந்தா சரியா வராது இல்ல ஏதாவது செய்ய முடியுதா உண்மையிலே செய்யவா செய்யறாங்கன்னு பாத்துட்டு வந்தாதான் நமக்கு வந்து அதுல உள்ள உண்மை புரியும் நான் பால் பண்ணையாளர்களுக்கான சிறப்பு பயிற்சி நடந்தது அதுக்குள்ள நானும் பால் பண்ண வச்சிருக்கேன்னு உள்ள போயிட்டேன் உள்ள போயிட்டு அப்படி அங்க போய் பார்த்தா ரொம்ப அதிர்ச்சி கொடுக்கலாம் சில சாதாரணமான பொருட்களை எடுத்து போட்டு பால் மாதிரியே தயார் பண்றான் ஃபர்ஸ்ட் லெவல் லேப் டெஸ்
ரசாயன பால் அப்புறம் பாக்கெட்ல வர்றதுல என்ன இருக்கும் தெரியல அப்ப ரசாயன பால் ஒண்ணு கிடைக்குதுன்னா அதை வாங்கி கலக்கதான் செய்வாங்க இல்லையா அதனால பால்ங்கிற இன்றைக்கு கிடைக்கிற உணவு வந்து பால் இல்ல பாலா இருக்கலாம் அது இஷ்டம் இருந்தா பாலா இருக்கலாம் கிராமத்துல இருந்தா கூட நம்ம வளர்க்கிற மாடு வந்து இன்னைக்கு வந்து ரசாயன மாடுகள் நான் ஜெர்சியை கூட சொல்லல நாட்டு மாடவே ஊசி போட்டு தான் வளர்க்கிறோம் இல்லையா தடுப்பூசி போடாம நாட்டு மாடு இருக்க முடியாது அரசாங்கம் உத்தரவு வெட்டினரி படிச்சுட்டு வராங்கல்ல பிவிஎஸ்சி எம்விஎஸ்சி அவங்களுடைய வேலை என்ன ஊசி போடுறது தான் வீட்டு வீட்டுக்கு மாடு எத்தனை இருக்குன்னு கணக்கு எழுதுறது அங்கே போய் ஊசி போடுறது தடுப்பூசி போடுறது அந்த ஊசி மூலமாக அதில் செலுத்தப்படுற ரசாயனம் மாட்டுடைய பால் வழியாக வருது இதெல்லாம் நிரூபிக்கப்பட்ட பழைய அறிவியல் அப்போ நம்ம சாப்பிட்றது பால் இல்லை அதான் ஒரு நாளைக்கு அஞ்சு வேலைக்கு குழந்தைக்கும் கொடுத்து நம்மளும் சாப்பிட்டுட்டு இருந்தோம்னா எல்லா நோயும் வரத்தானே செய்யும் ரொம்ப வேணாம் அப்போ ஃபஸ்ட் விஷயம் வயிறு காலியாக வைக்கிறதுக்கான வாய்ப்பை நம்ம கொடுக்கறது இல்லைங்கிறது தான் கொடுக்கறது இல்லை கம்ப்ளீட்டாக வயிறு எம்டினா என்னன்னு கேட்கிறோம் முன்னாடியாவது ஏதோ ஒரு நம்பிக்கை அடிப்படையில் ஒரு புரட்டாசி விரதம் மார்கழி விரதம் அமாவாசை விரதம் இப்படி வச்சிருந்தோம் கந்த சஷ்டினா ஒரு பதினொன்று நாள் இப்படி வச்சிருந்தோம் இல்லையா இப்போ அதுவும் வந்து அப்படி அடையாளமாக மாறிட்ட போகுது கந்த சஷ்டியில் பால் சாப்பிடக்கூடாது கந்த சஷ்டிங்கிறது முருகனுக்காக இருக்கக்கூடிய ஒரு விரதம் முருகன்கிற நபர் வந்து குறிஞ்சி நிலத்தினுடைய கடவுள் இல்லையா குறிஞ்சினா என்னது காடு காட்டில் பால் கிடச்சிருக்குமா முருக வழிபாடுனா முருகன் செய்ததை செய்வதுன்னு அர்த்தம் வழிபாடுனா பூவ போடுறதுன்னு அர்த்தம் இல்லை வழிபாடுங்கிற தமிழ் வார்த்தைக்கு என்ன அர்த்தம்னா நீங்க யாரை வழிபடுறீங்களோ அவருடைய குணங்கள் உங்களுக்கு வர்ற மாதிரி செய்யறதுன்னு அர்த்தம் வழிபாடுங்கிற தமிழ் சொல்லுக்கு அதுதான் அர்த்தம் இப்போ முருகனை வழிபடுறீங்கன்னா முதல்ல முருகன் யாருன்னு கண்டுபிடிக்கணும் முருகன்னா யாருன்னு கண்டுபிடிக்கணும் அவருடைய கேரக்டர் என்னன்னு நமக்கு தெரியணும் அந்த கேரக்டர் அவர் என்னென்ன செஞ்சாருன்னு தெரியணும் தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் தான் நம்ம எதையாவது செய்ய முயற்சி பண்ண முடியும் முருகன் பேரை சொல்லி இங்கே பால் சாப்பிட்டீங்கன்னா இதுக்கு முருகனுக்கும் தொடர்பு கிடையாது முருகனுடைய உண்மையிலேயே குறிஞ்சி நிலத்தில் வாழ்ந்த முருகனுடைய படத்தை வரைஞ்சு உங்கள் கையில் கொடுத்தா அது முருகன் உங்களால் கண்டுபிடிக்கவே முடியாது பழைய முருகாற்று படை இருக்குல்ல அதை படிச்சுட்டு நீங்கள் படம் வரைஞ்சிடலாம் சங்க இலக்கியங்களை வச்சு முருகனுடைய தோற்றத்தை வரைஞ்சிட முடியும் அப்படி வரைஞ்சு உங்கள் கையில் அந்த பேப்பரை கொடுத்தால் அதை முருகன் நீங்கள் நம்ப மாட்டீங்க ஏன்னா அவருக்கு வந்து வேலும் கிடையாது மயிலும் கிடையாது இது வேற இடத்துல இருந்து வந்தது பின்னாடி வந்த அட்டாச்மெண்ட்ஸ் இப்படி தான் ஒவ்வொரு கடவுளும் வந்து குழப்பம் அடைஞ்சு நம்மளால குழப்பப்பட்டு ஒரு அதான் ஆன்மீகம் இன்னைக்கு வந்து பெரும் சிக்கலான ஒரு வணிக கூடமா மாறி போயிருக்கு நிறைய சிக்கல் இருக்கு அதுக்குள்ள இதெல்லாம் ஒட்டு மொத்தமா வச்சு நம்ம வாட்டு ஓட்டிட்டு இருக்கோம் எல்லா மதங்களும் ஒன்னு ரெண்டு இல்ல எல்லா மதங்களும் கிறிஸ்தவத்துல ஆயிரத்தி அறுநூத்தி நாப்பத்தி ரெண்டு பிரிவுகள் இருக்கு இஸ்லாம்ல ஆயிரத்தி நூறு பிரிவுகள் இருக்கு உலகம் முழுக்க இங்க அன்பு மயமானதுன்னு சொல்லுவாங்க இஸ்லாம் இல்லையா சென்னையில ஒரு அம்மா இறந்துட்டாங்க அந்த முஸ்லீம்ல இருக்கக்கூடிய ஒரு பிரிவை சேர்ந்த ஒரு நபர் ஒரு பெண்மணி இறந்துட்டாங்க ஐம்பது வயசு அவங்கள கொண்டு போய் ஒரு இடத்துல பழச்சாச்சு அவங்க வேற பிரிவுன்னு தெரிஞ்சுன்னா தோண்டி எடுத்து வெளியே போட்டான் அன்பு எப்படி வேலை செய்வார் எல்லா மதமும் நம்ம தான் மனுஷன் தானே அதனால இப்ப மனிதனுடைய மனநிலை என்னவோ அதைத்தான் இன்னைக்கு இல்ல மதங்கள் பிரதிபலிக்கும் அதனால நான் பொதுவாகவே எல்லா மதங்களையும் ஏறத்தால ஒரு ஆயிரம் மதங்கள் இருக்கும் உலகம் முழுக்க இன்னும் மைனூட்டா போனா நிறைய கூட இருக்கும் நிறைய இருக்கும் இந்தியாலே நிறைய இருக்கு நிறைய குழுக்கள் அது எல்லாமே போன நூற்றாண்டு வரையும் உருவான அனைத்துமே அவுட் டேட்டட் கிளாசபிஸ் அப்படின்னு தான் சொல்ல முடியும் இப்ப வாழ்றவங்களுக்கான தத்துவம் அல்ல அது அது அந்த காலத்துல வாழ்ந்தவங்களுக்காக உருவாக்கப்பட்டது அது இப்ப அப்டேட் ஆக விட மாட்டாங்க நீங்க இப்ப திருத்தம் பண்ண முடியுமா அவங்க மத கோட்பாடுகள் பண்ண முடியாது ஆனா பண்ண முடியணும் அப்டேட் ஆனாதான் அது வந்து இந்த காலத்துக்கானதான் மாறும் அப்டேட் பண்ண முடியாத எல்லாமே ரொம்ப பழசு அது இந்த காலத்து நபர்களுக்கு பயன்படுத்த இயலாது அப்டேட் பண்றதுக்கான நபர்கள் வருவாங்க ஆனா நம்ம எல்லாம் சேர்ந்து அவங்களை துரத்தி விட்டுருவோம் அதனால யாரு அப்டேட்டர்ஸ் நமக்கு தெரியாது இப்ப பழச போட்டு எது கட்டு அதே திருப்பி திருப்பி யோசிச்சுட்டு இருக்கணும் அதுதான் இப்ப அந்த மதங்கள் குழுக்கள் இதெல்லாம் விட்டுட்டு நமக்கு என்ன வேணுமோ அதை மட்டும் புரிந்து கொடுக்கிற நபர்களாக இன்னைக்கு வந்து வந்துட்டு இருக்கிறாங்க அதுல பர்டிகுலரா இன்னைக்கு இருக்கிற நபர்கள்ல ரெண்டு நபர்களை நான் வந்து பாக்குறேன் ஒன்னு வந்து அமெரிக்கால இருக்கிற எக்காட் டோலே இன்னொரு நபர் பகவத்தையா ரெண்டு நபர்கள் தான் இந்த மனச்சமநிலை குறித்த தெளிவான உண்மையை நேரடியாக சொல்ல விரும்புறவங்க ஏன் விரும்புறவங்கன்னு சொல்றேன்னா எக்காட் டோலை விரும்பிட்டு சொல்லாம் விட்டுட்டு எக்காட் டோலைய
மறுபடி போய் சிக்கிக்கிட்டாரு புதிய சிக்கலை உருவாக்கிட்டாரு ஆனா பகவத் ஐயா துவங்கின இடத்துல அவர் என்ன உறுதி கொடுத்தாரோ சொல்லிட்டே இருப்பாரு மடம் கிடையாது பயிற்சி கிடையாது தியான பயிற்சி கிடையாது அதே விஷயம் தான் இப்ப வரைக்கும் இது கூட பயிற்சின்னு சொல்ல முடியுமா சந்திப்பு தான் இது கலந்துரையாடல் தான் இல்லையா தனித்தனி நம்ம அனுபவங்கள் தனித்தனி அப்ப இப்படியான ஒரு குழப்பத்துல இருக்கிற சூழல்ல இந்த மனம்ங்கிற விஷயத்துல தெளிவடைஞ்சால் உடம்ப வந்து ரொம்ப ஈஸியா புரிஞ்சுக்கிற முடியும் ஏன்னா உடம்பும் மனசும் ஒரே மாதிரி இயங்குது ரெண்டுக்குமான மெயின் லிங்க் என்னன்னு பார்த்துடலாம் இப்போ உடம்பினுடைய நேச்சர் அப்படின்னா அது உருவாக்குது குணமாக்குது அப்போ நோயை பற்றி கவலைப்பட வேண்டியது இல்லை நம்ம என்ன செய்யணும் உடம்பு கேட்கும் போது கொடுத்துடணும் என்ன கேட்கும் பசி மூலமாக உணவை அப்போ பசித்து புசி சொல்லி வச்சுருக்காங்க பசிச்சு சாப்பிடணும் ஃபஸ்ட்டு வந்து பசியை கண்டுபிடிச்சிடணும் இன்னைக்கு உள்ள குழந்தைகள் மெட்ரிகுலேஷன் ஸ்கூல் ப்ரைமரி ஸ்கூல்ஸ் அரசு பள்ளிகள் எங்கே போனீங்கனாலும் குழந்தைகிட்ட எப்போ சாப்பிடுவேன்னு கேட்டிங்கன்னா என்ன சொல்லுவோம் ஏதோ ஒரு டைம் சொல்லும் மணி அடிச்சா அப்படின்னு சொல்லுவா இன்னைக்கு உள்ள குழந்தைகள் நம்ம சின்ன வயசுல இருக்கும்போது உணர்ந்த பசியை கூட தகவல் அறிவா கூட உணரல தகவலா கூட யாரும் சொல்லல பசினா என்னன்னு தெரியாது ஒரு ஸ்கூல்ல ஒரு குழந்தை கேட்டுருச்சு மழைனா என்னன்னு மழைனா என்னன்னு தெரியாத ஒரு சமூகத்துக்காக மழை வரணும்னு ஏதாவது அவசியம் இருக்கா அது எதுக்கு வரணும் இயற்கைக்கு குரல் இருக்கு இயற்கைக்கு உணர்வு இருக்கு ரிஃப்ளெக்ஷன் தான் இயற்கை நீங்க கேட்கறது தான் அங்க நடக்கும் இல்லையா மழைனா என்னன்னு தெரியாது நான் ரொம்ப அதிர்ச்சி ஆகி அந்த குழந்தைய உட்கார வச்சு நீங்க மேல இருந்து இப்படி தண்ணி கொட்டும் அப்படின்னு சொல்றேன் அது இங்கிலீஷ் மீடியம் படிக்கிற குழந்தை சிரிச்சுட்டே இருக்கு எப்படி அங்கிள் மேல இருந்து தண்ணி கொட்டும் இதை எப்படி விளங்க வைப்பீங்க அப்ப அந்த குழந்தை என்ன கேக்குதுன்னா நான் வீட்டுல எந்திரிச்சு பைப்பத்துருனா தண்ணி வரும் ஸ்கூல்ல போய் பைப்பத்துருனா தண்ணி வரும் எல்லா இடத்துலயும் எங்க இருந்து வரும்னா மேல டேங்க் கட்டி வச்சிருப்பாங்க இப்போ தண்ணி வரணும்னா ஒரு டேங்க் வேணும் ஒரு குளா வேணும் திருகிறதுக்கு ஏதாவது சிஸ்டம் வேணும் இது எதுவுமே இல்லாமல் ஓப்பன் ஏரில் தண்ணி கொட்டும்னா இதுவரை பார்த்ததே இல்லையே ஏன் பார்த்ததே இல்லைன்னா வீடு ஏசி அதை தூக்கி போட்டு இப்போ கொண்டு போகிற ஸ்கூல் வேன் ஏசி அதை கொண்டு போய் இறக்கி உள்ளே வர ஸ்கூல் ஏசி வெளியே எட்டி பார்க்க முடியாது எப்பயுமே அது கலங்கலான கண்ணாடி ஓடு தான் இருக்கும் வெளியே மழைன்னு ஒன்று பார்த்ததே இல்லாத குழந்தைகள் உலகம் முழுக்க பரவிருச்சுன்னா மழை ஏன் வரணும் இப்ப அதே மாதிரிதான் பசி தெரியாத சமூகத்துக்காக உணவு ஏன் விளையணும் ஏன் விளையணும் உணவுதான் நம்ம தான் பிடிச்சா அப்படி ஃப்ரிட்ஜ்ல இருந்து எடுத்து சாப்பிட போறோம் ஓவன்ல வச்சு சூடு பண்ணி சாப்பிட போறோம் இன்னும் கொஞ்ச நாள்ல வந்து சப்பாத்தி போட்டு சுருட்டி அமெரிக்கன் சப்பாத்தி வரப்போகுது ஃப்ரிட்ஜ்ல இருக்கும் நேரம் ரிலையன்ஸ் ஃப்ரெஷ் போக வேண்டியதான் எடுத்து ஓவன்ல வச்சுட்டு அங்கேயே சாப்பிட்டுட்டு வந்துடும் மலேசியா அப்புறம் வந்துருச்சு இங்க வந்துட்டு இருக்கு சென்னை கூட ரீச் ஆயிடுச்சு அப்புறம் ப்ராசஸ்டு ஃபுட்டு அங்கேயே சாப்பிட்டுட்டு அப்படி போயிடலாம் இல்லை வீட்டில் எதுக்கு கிச்சன் கிச்சன் ஒன்று தேவையில்லையே மலேசியாவில் வாழ்கிற இந்தியர்கள் எல்லாம் காலையில் கிளம்புவாங்க நேராக ரெஸ்டாரண்ட் போவாங்க குடும்பத்தோடு சாப்பிடுவாங்க மதிய பார்சல் வாங்கிட்டு ஆஃபீஸ் போயிடுவாங்க குழந்தைய கொண்டு போய் பேபி சிட்டரை கொண்டு போய் ஏதாவது ஒரு தொட்டியில் தொங்க போட்டு கிளம்பி போயிடுவாங்க நைட்டு திரும்பி ரெஸ்டாரண்ட்டில் மீட் பண்ணுவாங்க வீட்டில் வந்து தூங்குவாங்க காலையில் எந்திரிச்சு வேலைக்கு போவாங்க இந்த சிஸ்டத்தில் கிச்சன் ஏதாவது வருதா உணவு ஏதாவது வருதா ஏதாவது உற்பத்தி இருக்கா இது எதுவுமே இல்லைனா எதுக்கு வயலில் விளையணும் பூரா ரியல் எஸ்டேட் ஆக்க வேண்டியதான் நிறுத்த முடியாது தேவை உருவாகாமல் அந்த சுழற்சி நிற்காது நம்ம இந்த சட்டங்களில் தடுக்க முடியாது ஏன்னா இங்கே தேவை பேசிக் நீடு வந்து அதை பயன்படுத்துகிற மனிதன்றிருந்து வரணும் இல்லையா அப்போ ஆரோக்கியத்தினுடைய தேவையும் இங்கே நம்ம எங்கே தேடுறோங்கிறது தான் அப்போ பசி தெரியல குழந்தைகளுக்கு பசினா என்னன்னு கேட்குது அப்போ இந்த பசி தெரியாத ஒரு சமூகம் வந்து நோயாளி சமூகமாக தானே இருக்க முடியும் வேற வழி இல்லையே பசி தெரியலன்னா நோயாளியாக தான் மாற முடியும் அப்போ இங்கே பேசிக் நீடு வந்து பசியை தெரிஞ்சுக்கிறது தூக்கம் தூக்கம் எப்ப தூங்கணும் ரெண்டு விஷயம் உடல் சரியில்லாத போது தூக்கம் வரும்போது தூங்கணும் உடல் நல்லா இருக்கும் போது இரவு கண்டிப்பா தூங்கணும் இரவு தூக்கம் ரொம்ப அவசியமானது இரவுல அந்த காலத்துல எல்லாம் ஏன் ஏழு மணி எட்டு மணிக்கு எல்லாம் படுத்துட்டாங்க நம்ம என்ன சொல்றோம்னா லைட் எல்லாம் இல்லை அதனால படுத்துட்டாங்கன்னு சொல்றோம் இல்லையா அப்படின்னா ஏன் மூணு மணிக்கு எந்திரிச்சாங்க அப்பயும் லைட் இல்லையே லைட் இல்லாதனால படுக்கல அப்ப படுத்தாதான் உடம்பு அதனோட இயக்கத்துல சரியா இருக்கும்னு தெரிஞ்சதுனால படுத்தாங்க அப்ப இதுதான் இங்க உள்ள தொடர்பு அப்படி இரவு படுத்தா என்னதான் நடக்கும் சித்தர் பாடல்ல இருந்து வரதா இருந்தா உலகம் முழுக்க உள்ள உயிரினங்களை இரண்டாக பிரிச்சிருக்கிறாங்க சித்தர்கள் ஒண்ணு வந்து இரவு உளவு பவை இன்னொன்னு பகல்ல உளவு பவை
என்ன கண்டுபிடிச்சானா வித்தியாசம் இருக்கு ரெண்டுக்கும் என்ன வித்தியாசம் அதோட கண்ணு இருக்குல்ல அதுல எல்லா இருட்டையும் ஊடுருவக்கூடிய வெளிச்சம் ஒண்ணு இருக்கு நீங்க ரோட்ல டார்ச் லைட் அடிச்சீங்கன்னா பூனையோ நாயோ கிராஸ் பண்ணிச்சுன்னா அதோட கண்ணுல இருந்து மறுபடியும் ஒரு பச்சை ஒளி ரிஃப்ளெக்ட் ஆகுது ரேடியம் ரிஃப்ளெக்டர் அதுக்கு பேர் வந்து லேப்டம் லூசிடம் அந்த கெமிக்கல் உடைப்பு அது கண்ணுக்குள்ள இருக்கு யாருக்கெல்லாம் இயற்கை கண்களுக்குள்ள லேப்டம் லூசிடம ஊத்தி வச்சிருக்கோ இதெல்லாம் நைட்டு தூங்காது அப்ப நைட்டு தூங்காத ஆள் கண்ணுல டார்ச் அடிச்சு பாருங்க ரிஃப்ளெக்ட் ஏதாவது பண்ணுதான் உலகம் முழுக்க இருக்க அறநூறு கோடி மனுஷன் கண்ணுல இருந்து இந்த வெளிச்சம் வருதா வரல அப்படின்னா இது நைட்டு தூங்குறதா பகல் தூங்குறதா நைட்டு தூங்குறது அப்ப உலகத்துக்கு ரெண்டா பிரிச்சுதான் வச்சிருக்காங்க ஏற்கனவே இரவு தூங்க வேண்டிய அவசியமான ஆட்கள் இரவு முழிச்சிருக்க வேண்டிய அவசியமான உயிரினங்கள் ரெண்டா பிரிஞ்சிருக்கு அப்ப மனித இனம்ங்கிறது இரவு தூங்குவதற்காகவே இயற்கையால் படைக்கப்பட்டது அதோடைய வேலைகள்லாம் பகல்ல தான் இரவு தூங்கலன்னா அதற்குரிய விளைவு நிச்சயமாக இருக்கும் மூஞ்சி பார்த்து சொல்லிடலாம் எவ்வளவு நாளா தூங்குறது இல்ல கண்ணு சொல்லுவோம் சிம்டம்ஸ் இருக்கு உடம்புல ஒவ்வொரு உறுப்பும் எழுதி வச்சிருக்கோம் நீங்க செய்யற ஒவ்வொன்றையும் அப்ப இந்த தூக்கத்துல சயின்டிபிக்கா என்ன நடக்குது இரவு நீங்க தூங்கும் போது உடல் குளிர்ச்சி அடையும் தூங்கு ஆரம்பிச்ச உடனே வர்ற தூக்கத்துக்கு பேர் வந்து ரெம் சொல்லுவாங்க ஆங்கிலத்துல அது தமிழ்ல சொல்றதா இருந்தா தற்காலிக தூக்கம் கோழி தூக்கம் சொல்லுவோம் பத்து நிமிஷம் தான் அந்த தூக்கம் இருக்கும் பத்து பதினஞ்சு நிமிஷம் குழந்தைய கவனிச்சீங்கன்னா தெரியும் கருவிழிகள் ஆடிட்டு இருக்கும் கண்ணு மூடி இருக்கும் இப்படி ஆடிட்டு இருக்கும் இது தற்காலிக தூக்கம் இதே மாதிரி ஒரு மூணு தூக்கம் நாலு தூக்கம் வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் ஆழமான தூக்கம் வரும் அதுதான் தூக்கம் அந்த தூக்கத்துக்கு பதினோரு மணிக்கு போய் ஆகணும் எந்த தூக்கத்துக்கு தற்காலிக தூக்கத்துக்கு இல்ல அந்த ஆழமான தூக்கத்துக்கு பதினோரு மணிக்கு போய் ஆகணும் பதினோரு மணிக்கு அப்படி ரீச் ஆயிட்டீங்கன்னா அந்த நேரத்துல என்ன நடக்கும்னா உடம்பு குளிர்ச்சி ஆன உடனே அது நம்முடைய குறுக்கு நெடுக்காக நம்முடைய ஆற்றலை ஓட விடுது மூளைக்கு மேல உள்ள ஒரு பீனியல் அப்படின்னு ஒரு நாளமில்லா சுரப்பி இருக்கு அந்த சுரப்பியை தூண்டி விடுது அதுல இருந்து மெலட்டோனின்னு ஒரு ஹார்மோன் சுரக்குது இந்த இயக்கம் எப்ப நடக்கும்னா பதினோரு மணிக்கு ஆழ்ந்த தூக்கத்துக்கு போனா மட்டும் தான் நடக்கும் பதினோரு மணிக்கு கண்ணு முடிச்சிருந்தா நடக்காது பகல் பதினோரு மணிக்கு வெளிச்சமா இருக்கிறதுனால நடக்காது அப்ப வெளியில இருக்கிற சூழலும் உடம்புக்குள்ள இருக்கிற சூழலும் சந்திச்சுதான் இந்த மெலட்டோனின சுரக்க வைக்க முடியும் அதனாலதான் தூக்கம் இது சயின்ஸ் இப்பதான் கண்டுபிடிச்சிருக்கு மெலட்டோனின் ஹார்மோனை கண்டுபிடிச்சா பத்து வருஷம் தான் இருக்கு நம்மளால் நைட்டு தூங்கணும்னு சொல்லி பல ஆயிரம் வருடங்கள் சொன்னது மட்டும் இல்ல தூங்கிட்டு தான் இருந்தாங்க இப்பதான் மாறி இருக்கு கிராமங்கள்ல நைட்டு லைட் எறியறது இந்த இருபது வருடங்கள்ல தான் நான் சின்ன வயசுல பாத்திருக்கேன் கிராமங்கள் கூட அடங்கிடும் ஊர் அடங்கிருச்சுன்னு சொல்லுவாங்க ஏழு மணிக்கு அடங்கிடும் ஊரு ஸ்ட்ரீட் லைட் மட்டும் எரியும் ஆனா ஊர்ல எந்த வீடுகள்லயும் லைட் எறியாது அப்ப இரவு தூக்கம்ங்கிறது அப்ப இங்க யாரெல்லாம் உணவு கொடுக்கறதுல தவறு பண்றோமோ அவங்களுடைய உடல்ல உருவாக்க கோளாறுகள் இருக்கும் உங்க உடம்புல இருக்க சத்து கூடுதலா இருக்கும் இல்லைன்னா குறவா இருக்கும் யாரெல்லாம் தூக்கத்துல தொந்தரவு பண்றோமோ தூக்கத்தை சரிவர உடம்புக்கு கொடுக்கலையோ அவங்களுடைய உடம்புகள்ல என்ன நோய் வந்தாலும் நீங்க இருந்துகிட்டே இருக்கும் என்ன ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்தாலும் இருந்துகிட்டே இருக்கும் தூக்கத்தையும் பசியையும் சரி பண்ணிட்டீங்கன்னா எந்த ட்ரீட்மெண்ட்டும் எடுக்காமலே சரியாகும் ஏன்னா அது உடம்பினுடைய வேலை அப்ப உடம்பினுடைய நேச்சர் இதுதான் இதுல நம்ம முக்கியமா தெரிஞ்சுக்கிற வேண்டியது மனதுக்கும் உடம்புக்குமான லிங்க் எங்கிறத மட்டும் சொல்லிட்டு நான் முடிக்கிறேன் அப்ப உடம்புங்கிறதுக்கு அதை சரியா வச்சுக்கிறதுக்கு நம்ம என்ன செய்யணும் பசியையும் தூக்கத்தையும் மட்டும் கவனிக்கணும் அதோடைய உருவாக்க இயக்கத்திலேயோ குணமாக்குற தொந்தரவுகள்லயோ குறுக்கிட வேண்டிய அவசியம் இல்லைங்கிறது தான் இதுவும் மனமும் எங்க லிங்க் ஆகுது அப்படின்னா இந்த உடம்புல ஒரு தொந்தரவு வருது ஒரு செயல் செய்யறோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் உதாரணமா ஒரு நாய பாக்குறோம் ஒரு நாய் ஒன்ன பாக்குறோம் அது பக்கத்துல போகும்போது அது தலையை தூக்கி நம்மளை பாக்குது இப்ப நமக்கு வந்து என்ன நடக்குதுன்னா மனசுல பயம் வருது இன்னும் சொன்னா எங்க பயம் வருதுன்னா தாட்ல வருது அந்த பயம் வந்து தாட்ல வருது அது நம்ம பயம் இல்ல எப்பயோ படிச்சிருப்போம் நாய் வந்து மூக்கு கருப்பா இருந்தா கடிச்சு வச்சிருவோம் இப்படி எங்கேயோ படிச்சிருப்போம் யாரோ சொல்லியிருப்பாங்க நாய பத்தி போன வாரம் பேசின விஷயமா இருக்கும் அதனால தாட்ல தானா வந்துடும் இந்த பயத்தை ஒண்ணும் செய்ய முடியாது நம்ம வந்துருச்சுல இப்ப நம்ம எடுத்துக்கிறோம் அந்த திங்கிங்க்கு எடுத்துக்கிறோம் ப்ராசஸ் எடுத்த உடனே நம்மளுடைய உணர்ச்சி வேலை செய்ய ஆரம்பிக்குது இப்ப பயம் உணர்ச்சியாக வெளிப்படுது உடம்புல நீங்க திங்கிங்க எடுத்த உடனே என்ன நடக்கும்னா கிட்னிக்கு மேல இருக்க அட்ரினலின் ஹார்மோன் சுரந்துரும் இப்ப என்ன நடக்குதுன்னா எனர்ஜி லெவல்ல இன்னும் சொன்னா மைண்ட் சேஞ்ச் வச்சுக்கோங்களேன் ஃபர்ஸ்ட் லெவல்ல என்ன நடக்குது மன மாற்ற
ஓடணும் ஓடுறதுக்கு சத்து வேணும் அப்படிங்கிற உடல் அறிவுல இருந்து அந்த வேலை நடக்குது இப்ப பிரஷர் வந்துருது அடுத்து ஓடுறோம் ஓடுறதுக்கான ஆற்றல் அங்கதான் கிடைக்குது இந்த அட்ரினலை செயற்கையாக தூண்டுறதுக்கு தான் ஊக்க மருந்து போட்டுக்கிட்டு கிரிக்கெட் வீரர்கள் விளையாட்டு பந்தய வீரர்கள் நீச்சல் வீரர்கள் எல்லாம் போதை மருந்து பரிசோதனையில பிடிக்கிறாங்கல்ல அப்பப்ப அதெல்லாம் இந்த அட்ரினலின தான் போட்டுக்கிறாங்க அப்ப இது எங்க இருந்து தூண்டப்படுது உடல் அப்படின்னா ரசாயனத்துல இருந்து தூண்டப்படுது இந்த ரசாயனத்தை தூண்டுறது எது மனம் மனதினுடைய எந்த இயக்கம் ரசாயன தூண்டுதலை செய்யுது திங்கிங் என்ன இல்ல தாட் இல்ல திங்கிங் இப்ப தாட்ல நீங்க பாக்குறத புறத்தையும் எடுத்து திங்கிங் கொண்டு வந்தீங்கன்னா எல்லா ரசாயனமும் ஆக்டிவேட் ஆகி எல்லா உணவையும் வந்து வந்து போகும் மனக்கு மனதுக்கு மிக முக்கியமான பங்கு இருக்கு உடம்பு இயக்கத்துல ஏன்னா அதனுடைய வெளிப்புற வடிவம் தானே உடல் அப்ப இங்கதான் இன்னும் சொன்னா நம்ம சாப்பிட்டுட்டு இருக்கிறோம் சாப்பிட்டுட்டு இருக்கும் போது பயிர் நிறைஞ்சிருச்சு போதும் அப்படின்னு நம்ம நினைக்கிறோம் போதும் நினைக்கிறோம் இல்லையா போதும் நினைக்கிறோம் நினைச்ச உடனே என்ன நடக்கும்னா லெப்டின் ஒரு ஹார்மோன் சுரக்கும் வயிற்றுல அந்த ஹார்மோன் சுரந்த உடனே வயிறு என்ன பண்ணும்னா தன்னுடைய என்ன அளவு கெப்பாசிட்டி இருக்குன்னு மைண்டுக்கு சொல்லும் மூளைக்கு சொல்லும் மறுபடியும் இங்க நடக்கிற இயக்கத்தை எல்லாத்தையுமே கண்ட்ரோல் பண்ற யூனிட்டா வேலை செய்யறது உள்ள இருக்கிற திங்கிங் திங்கிங்க வந்து தாட்டோட இணைச்சு விட்டுட்டீங்கனால் இணைஞ்சுதான் இருக்கு ஏற்கனவே குழம்பி போய் இணைஞ்சிருக்கு அது வர்றத பூரா நம்மதுன்னு நினைச்சு எடுத்து எடுத்து பயன்படுத்திட்டே இருக்கும் அந்த சுழற்சியில ஏராளமான வேதியியல் மாற்றங்கள் நடந்து 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 ஏராளமான தொந்தரவுகளை இங்க ஏற்படுத்திக்கிட்டே இருக்கு அப்ப உடல் பற்றி புரிதல் இருந்தால் பசிச்சு சாப்பிடலாம் நைட்டு தூங்கலாம் வர்ற நோய் சரியா போகும் அப்போதைக்கு நிரந்தரமாக நோய்களில் இருந்து விடுவதற்கான ஒரே வழி என்ன அப்படின்னா இப்ப உடல் தவறுகளை நமக்கு தெரிஞ்சிருந்து சரி பண்ணிடுவோம் மன தவறுகளை எப்படி சரி பண்றது எண்ணத்துல இருந்து தாட்ல இருந்து திங்கிங் எடுக்க கூடாதுங்கிறது புரியாம நோயில இருந்து தப்பிக்க முடியாது அப்ப நான் ஏன் மனம் பற்றி பேச வேண்டும் நான் எல்லா இடத்துலயும் அழுத்தமா போற இடங்கள்ல எல்லாம் பகவத்தையா நூல் படிங்க அப்படிங்கறத சொல்ல வேண்டிய அவசியம் எங்கிருந்து வந்ததுன்னா மனச பத்தி ஏன் தெரிஞ்சுக்கணும் ஞானி ஆகவா இல்ல நோயாளி ஆகாம இருக்கிறது நோயாளி ஆகாம இருக்கிறது அடிப்படை தேவை இல்லையா நீங்க ஞானம் அடைகிறதெல்லாம் அப்புறம் பாத்துக்கலாம் பெரிய பெரிய வார்த்தை எல்லாம் வச்சுக்கிட்டு குழப்ப வேண்டியது இல்ல அடிப்படையாக நம்ம நோயில இருந்து தப்பிக்கணும் இல்ல நோய் வராம தப்பிக்கணும்னா மனச புரிஞ்சிருக்கணும் மனச புரிஞ்சுட்டா கவனம் வந்துருது இல்லையா எது எண்ணம் எது சிந்தனைன்னு புரிஞ்சிருது எது தாட் எது திங்கிங் இப்ப உடம்புல பசிக்கிறது புரிஞ்சிடும் உடம்ப பாத்தீங்கன்னா ப்ரெஷர் கூடுறது புரியும் வேர்க்கிறது புரியும் பசி என்ன கேக்குதுன்னு தெரியும் இன்னும் நுண் உணர்வுகள் கூடிக்கிட்டே போகும் இன்னும் எமோஷன்ஸ்ல மைக்ரோ எக்ஸ்பிரஷன்ஸ் பிறகு கவனம் கூட கூட எனக்கு சில புதிய அனுபவங்கள் உண்டு நான் பின்னாடி ஒரு வாய்ப்பு இருந்தா அவங்களோட பகிர்ந்துக்கிறேன் இந்த கவனம் கூடும் போது நம்முடைய இந்த திங்கிங்ல இருந்து வர்ற அலைகள் எங்க போகுதுன்னு நம்மளால கவனிக்க முடியுது அவரு நாலு ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி ஜீவமணி சார்ட்ட பகிர்ந்துக்கிட்டேன் லேசா துவங்க துவக்கம் எனக்கு அப்பதான் அந்த கவனம் நான் ஒரு விஷயம் திங்க் பண்ணும் போது அது எங்க இருந்து வெளியேறுது எங்க இருந்து உருவாதுன்னு தெரியல எங்க இருந்து வெளி எங்க இருந்து வெளியேறுது அது எந்த இடத்துல என்னோட ஒட்டி இருக்கு அப்படிங்கறத பார்க்க முடியுது இப்ப எனக்கு வந்து ஏதாவது ஒரு விஷயம் நினைவுக்கு வேணும்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஆயிரத்தி அறுநூறுல நடந்த ஒரு சம்பவம் வேணும் அப்படின்னா அந்த சம்பவத்தை நான் படிக்கும் போது அது எங்க போய் ஒட்டி இருந்துச்சோ அங்க இருந்து எடுத்துரும் எடுக்க முடியும் நம்ம ஒரு புத்தகம் வாங்கி ஒரு செல்ஃப் அடிக்க வைக்கிறோம்ல ரைட் சைட்ல அப்படி ஓரத்துல வச்சிருக்கோம்ல அந்த புக்கு தான் எடு அப்படின்னு சொல்ற மாதிரி நம்முடைய தாட் எங்க இருக்குன்னு கண்டுபிடிக்க முடியாது திங்கிங் முழுக்க முழுக்க நம்முடைய கட்டுப்பாட்டுல இயங்குதுன்னு புரிஞ்சதுக்கு அப்புறமா அது மிக கவனமாக கையால தோங்கினதுக்கு பின்னாடி அது மைக்ரோ அந்த உணர்வுகள் இன்னும் நுண்ணியதாக மாறுது நம்முடைய எக்ஸ்பிரஷன்ஸ் நுண்ணியதாக மாறுது பெரிய ஜோக் கடிங்களா ஐயா சிரிக்கிறாரான்னு கவனிங்க சிரிப்பாரு நமக்கு தெரியாது மகிழ்ச்சி தான் அது ஆனா அது அவர் உணர்வு நிலையில தான் இருக்கு நாங்க மாநாட்டு மேடையில தான் கொஞ்சம் அக்குபஞ்சர் ஹீலர்கள் தென்னிந்தியா முழுக்க ஒரு ரெண்டாயிரம் பேர் இருக்கிறாங்க அவங்கள எல்லாம் ஒருங்கிணைச்சு ஒரு மாநாடு நடக்கும் ரெண்டு ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முறை இந்த முறை நடக்கும் போது ஆயிரத்தி இருநூறு பேர் கலந்துகிட்டாங்க அங்க ஐயாவை சிறப்பு விருந்தினராக ஒரு அறிமுகம் மட்டும் கொடுத்துட்டு போங்க அப்படின்னு சொல்லி கூப்பிட்டு இருந்தோம் அப்படி கூப்பிடும் போது ஞான சம்பந்தன் பேராசிரியர் ஞான சம்பந்தன் வந்து சங்க இலக்கியம் பத்தி பேசுறதுக்காக கூப்பிட்டு இருந்தோம் மருத்துவர்கள்னா வெறுமனை மருத்துவம் பத்தியே பேசிட்டு இருக்கணும்னா ஒண்ணும் இல்லை அவங்களுக்கு மனம் தெரியணும் அரசியல் தெரியணும் உணவியல் தெரியணும் அப்படிங்கறதுனால வெவ்வேறு துறை விற்பனர்களை கூப்பிடுவோம் அப்படி ஞான சம்பந்தன் பேராசிரியர் ஞான சம்பந்தன் தெரியும் நீங்க ஒரு ஜோக் கேட்டீ
உணர்ச்சியாக வெளிப்படலே தவிர உள்ள இருக்கு அந்த முக மாற்றம் நம்ம அளவுக்கு எக்ஸ்பிரஷனா மாத்தல மைக்ரோ எக்ஸ்பிரஷனா இருக்கு அப்ப எப்படி அடுத்த லெவல்ல போய் நிக்குது ஐயாண்ட கேட்டா அவருக்கு தெரிஞ்சிருக்காரு சோக்கடிச்சாங்க சிரிச்சேன் இல்லையா அப்படின்னு அவர் கேட்பாரு இல்லையா நம்மளும் சிரிச்சோம் அவரும் சிரிச்சாரு என்ன மாற்றம் இங்க நடந்திருக்குன்னா பெரிய அதிர்ச்சியான தகவலை சொல்லுங்க ஒன்னும் பெரிய சேஞ்ச் எல்லாம் பார்க்க முடியாது ரொம்ப மகிழ்ச்சியான தகவலை சொல்லுங்க அப்பையும் ஒன்னும் பார்க்க முடியாது இப்ப நம்ம ரெண்டையுமே திங்கிங் உடனடியா கொண்டு போய் பயங்கரமா ப்ராசஸ் பண்றதுனால என்ன நடக்குதுன்னா கெமிக்கல் சேஞ்சஸ் வந்து சடனா வெளிப்படுது கிட்ட சில நேரத்துல நீங்க ரோபாவான்னு கூட கேட்பாங்க எதை சொன்னாலும் இப்படி இருக்கீங்க நீங்க என்ன ரோபாவா மிஷின் ஆயிட்டீங்களா அப்படின்னு கேட்பாங்க ஆனா உணர்வு நிலைங்கிறது அங்க போய் நின்று நீங்க ஐயா பக்கத்துல போய் உங்க கவனம் சரியாக இருந்தால் அதை வந்து ஃபீல் பண்ண முடியும் நிறைய பல நபர்கள்ட்ட ஃபீல் பண்ண முடியும் ஐயா கூட இருக்கவங்கள்ட்ட என்ன அங்க அந்த ரெண்டு வார்த்தைகளுக்கு ரெண்டு சிந்தனைகளுக்கு இடையில இருக்கிற அமைதியினுடைய அந்த கணம் அந்த உண்மை வந்து நம்மளை நோக்கி தள்ளிக்கிட்டே இருக்கும் நம்ம என்ன செய்யணும்னா திங்கிங் ஸ்பீடை மட்டும் குறைச்சிட்டு அங்க உட்காந்து அதான் ரொம்ப முக்கியம் நான் ஐயா ரேரா தான் சந்திப்பேன் ஏன் சந்திப்பேன் நான் ரெண்டு பேர் உட்காந்து இருந்தோம்னா என்ன பேசுறேன்னு தெரியாது நல்லா இருக்கீங்களா ஏன்னு கேட்பாரு நானும் நல்லா இருக்கீங்களா ஏன்னு கேட்பேன் என்ன புத்தகம் சமீபத்தில் வந்துச்சுன்னு கேட்பேன் வாங்கியிருக்கோம் எப்படி இருந்தாலும் நமக்கு தெரியாம போகுது பிரிண்ட்டுக்கு போற வரைக்கும் ஜீவமணி சார் சரவணன் சார் சொல்லிக்கிட்டே இருப்பாங்க எனக்கு வந்துடும் இருந்தாலும் வந்து வேற என்ன பேசுறது புத்தகம் வந்துருச்சாங்க ஏன் நல்லா வந்திருக்கா இப்படி அதிகபட்சம் ஒரு மூணு நிமிஷம் நாலு நிமிஷம் அப்புறம் அவர் என்ன பார்ப்பாரு நான் அவரை பார்ப்பேன் இப்போ ரெண்டு பேரும் புரிஞ்சு உட்காந்துக்குவோம் இப்படி உட்காந்துரு வேற என்ன பேசுறதுன்னு ஒண்ணும் தெரியல இப்ப கூட கொஞ்சம் நேரம் அப்படிதான் உட்காந்தோம் இதே மாதிரி நம்ம ஆழ்வார் ஐயா இயற்கை வேளாண் விஞ்ஞானி நம்ம ஆழ்வார் அவரும் நானும் அதிகம் பேசிக்கிட்டது இல்லை நான் அவருக்கு மாணவர் வேளாண்மையில அவர் எனக்கு மாணவர் மருத்துவத்துல ஒரு வருடம் வந்து படிச்சாரு கம்பத்துல தங்கி அவருடைய எழுபத்தி ரெண்டாவது வயதுல அவர்கிட்டையும் போன் பண்ணுங்க அப்படின்னு யாராவது போனை கொடுத்து எனக்கு கால் பண்ணிடுவாங்க கால் பண்ணா இந்த பக்கத்துல இருக்க பையன் போனை போட்டு கொடுத்துட்டேன் என்ன பேசுறேன்னு தெரியல எங்க இருக்கீங்கன்னு கேட்பாரு இங்க இருக்கீங்க அப்படி ஐயா வச்சிடுறேன் வச்சிருவாரு எதுக்கு போன் போட்டாருன்னு அப்புறம் விசாரிச்சம்னா தெரியும் பக்கத்துல இருக்க ஆள் வந்து உமர் இங்க வந்திருக்காரு சும்மா போன் போட்டு பேசுங்க அப்படின்னு யாராவது சொல்லி விடுறது அவர் விஷயம் என்னன்னா அந்த மௌனம் மௌனம் நிறைஞ்சு போகும்போது ஒண்ணு இல்லாம போவோம் ஆனா துவக்கத்துல நிறைய பேசுவோம் பேசத்தானே வேண்டியது இருக்கும் நமக்கு புரியுறது வரைக்கும் பேசி 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 ஓஞ்சு போய் கடைசியில எம்டி ஆனதுக்கு அப்புறம் என்ன பேசுறேன்னு தெரியாம போயிடும் அடுத்து பிளான் வேணா பண்ணலாம் அடுத்த முகாம் எங்க போடலாம் எத்தனை வேற கூப்பிடலாம் இப்படி பிளான் வேணா பண்ணலாம் அதுக்காக பேசலாம் வேற ஒண்ணும் பேசுறதுக்கு ஒண்ணு இருக்கு அந்த மௌனம் வந்து இங்க இருந்து உங்களுக்கு கிடைச்சிருக்கும் கிடைச்சத உணரணும்னு ஒண்ணு அவசியம் இல்ல கொஞ்சம் லேட்டா கூட புரியும் வீட்டுக்கு போனதுக்கு அப்புறம் அங்க இருந்து என்னமோ கிடைச்சிருக்குங்கிறத ஃபீல் பண்ண முடியும் இந்த நிமிஷம் ஃபீல் பண்ண முடியும் அது நம்முடைய பழைய வாழ்க்கை முறையிலையும் மனம் இயங்கும் முறையிலையும் உள்ள வேறுபாடை பொறுத்து நான்லாம் ரொம்ப ஸ்லோ ப்ராசஸ் என் ப்ராசஸர் வந்து ரொம்ப ஸ்லோவா தான் வேலை செய்யும் கொஞ்சம் கொஞ்சமா தான் வேலை செஞ்சிச்சு அப்ப என்னைய விட ஸ்லோவா யாரும் இருக்க முடியாதுன்னு நினைக்கிறேன் அதனால வந்து ஐயா சொல்றத வந்து ஸ்லோவா புரிஞ்சுக்கிட்டாலே ரொம்ப குறுகிய காலத்துல புரிஞ்சு உண்மையிலே ஸ்பீடா இருந்தீங்கன்னா அற வினாடி ஐயா சொல்ற மாதிரி அது போதுமானது அப்ப இந்த மனம்ங்கிற விஷயத்த உடம்புல நோய் இல்லாம இருக்கணும்னா உடல் விதிகளை பின்பற்றணும் மனம் இந்த புரிதல் ஏற்பட்டால் உணர்ச்சி நிலைக்கு அவசியம் இல்லாம நம்ம போக மாட்டோம் இல்லையா அப்ப அந்த உணர்ச்சிகள்ல போய் கை வைக்கும் போது தலைகீழாக உடம்புல கெமிக்கல் சேஞ்சஸ் வந்து 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 போகும் அப்ப நீங்க சரியா சாப்பிட்டுட்டு இருப்பீங்க நல்லா தூங்கிட்டு இருப்பீங்க உங்களுக்கு நோய் இப்ப இந்த நோய் எங்க இருந்ததுன்னா மனதில் இருந்து வருது அப்ப மனம் உடல் ரெண்டை பற்றிய புரிதல் இல்லாமல் ஒரு முழு ஆரோக்கியம் வந்து சாத்தியம் இல்லை அப்படிங்கிற விஷயத்த தான் நான் சமீபத்தில் வாய்ப்பு கிடைக்கிற இடங்கள் எல்லாம் பேசிட்டு இருக்கேன் கூடுதலாக ஒரு தகவல் சொல்லலாம் மலேசியாவில் உலக ஆன்மீக மாநாடு ஒன்று நடக்குது ஜூன் மாதத்தில் போன முறை நான் மலேசியாவில் வேறொரு வேலையா போயிருக்கும் போது ஒரு நான்கு ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி கொஞ்சம் என்னுடைய மாணவர்கள் உள்ள இருந்திருக்கிறாங்க அவங்க வந்து நான் ஊர்ல இருக்கிறத சொல்லி உள்ள என்னை கூப்பிட்டாங்க அந்த மாநாட்டுக்குள்ள உள்ள போனா அவங்க பேசுறதுக்கும் சித்தர்கள் மாநாடுங்கிற பேர்ல நடந்துட்டு இருந்துச்சு உள்ள ஒரு ஆயிரம் பேர் இருந்தாங்க அந்த பத்து மலை முருகன் கோயில்ல முருகன் நின்றுட்டு இருப்பாருல அந்த கோயில்ல நடந்துட்டு இருக்க மாநாடு உள்ள போய் பார்த்தா சித்தர்கள் படத
ஆனால் அங்கே போய் பார்த்ததுக்கப்புறம் என்ன தெரிஞ்சதுன்னா சித்தர்கள்ங்கிற பேரில் இங்கே வேறு வேலை நடந்துட்டு மறுபடியும் அங்கே ஒரு பக்தி இயக்கம் உருவாயிருக்கு நீங்கள் போகர்னு சொன்னால் அப்படி விழுந்து கும்பிடுவாங்க திருமூலர்னா விழுந்து கும்பிடுவாங்க அவர் வந்து என்ன சொன்னார்னா தெரியல அப்போ எதுக்கு நம்ம சித்தர் வழிபாடுனா சித்தர் சொன்னதை செய்கிறது இல்லை சித்தர் வாழ்ந்ததை வாழ்கிறது அப்போ அவர் என்ன சொல்லியிருக்காருன்னு தெரியணும் இல்லையா சித்தர்கள் எத்தனை பேர் இருக்காங்கன்னா கணக்கிலே பிரச்சனை இருக்குது கவுண்டிங் ப்ராப்ளம் இருக்குது நிறைய சித்தர் இருக்காங்க நான் ஒரு அறுபத்தி ரெண்டு பேர் எடுத்து வச்சுருக்கேன் அறுபத்தி ரெண்டு பேருடைய எழுத்துக்களை கலெக்ட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதில் சில சீக்ரெட்ஸ் இருக்குது அகத்தியரில் அஞ்சு அகத்தியர் இருக்காரு நிறைய பிரச்சனை இருக்குது அதுக்குள்ளே எது நம்ம தேர்ற அகத்தியருங்கிறத கண்டுபிடிக்கிறதே பெரிய வேலையாக இருக்கும் போகர்லே போகர் தான் போகர் ஏழாயிரம்னு ஒரு புத்தம் போகர் எந்த நூற்றாண்டை சேர்ந்தவர்னு கேட்டோம்னா நம்ம சாதாரணமாக ஆரம்பித்தாலே ஐயாயிரம் பத்தாயிரம் தான் சொல்லுவோம் இல்லையா போகர் ஏழாயிரத்தில் ஒரு இடத்துல எழுதுறாரு நான் இயேசுவை சந்தித்தேன் அப்போ எந்த காலத்தால் ஒரு நாள் இயேசுன்னு பிறந்ததுக்கு அப்புறம் தான் நம்ம மீட் பண்ண முடியும் அப்படியா நான் யோசிச்சுட்டு இருக்கும் போதே அடுத்த வரியில் அவர் எழுதுறாரு முகமது நபியும் பார்த்தேன் அப்போ இவர் அதுக்கு பின்னாடி வந்து முன்னாடி இருந்த நபர்களுடைய சிந்தனைகளை சந்தித்தவர் அவரை போய் சந்திக்கல ரிவர்ஸ் ப்ராசஸ்ல வேற விதமான உரையாடல் நடந்திருக்கு உருவாகாத ஆள்கிட்ட பேச முடியாது ஆனா உருவாகி முன்னாடியே இறந்து போன ஆள்கிட்ட பேச முடியும் இந்த காலத்துல இருந்து பின்னோக்கி போற வலிமை சித்தர்களுக்கு உண்டு இல்லையா அப்ப போகர் ஏழாயிரத்துல இருந்து போகருடைய வயது என்னவா இருக்கும்னா இருநூறு வயசு தான் இருக்கும் அப்ப முதல் போகர் வேற கடைசி போகர் வேற அப்ப இந்த இவ்வளவு சிக்கல் இருக்கு ஒரு சித்தர் பாடலை கையாளுறதுல இவ்வளவு சிக்கல் இருக்கு அங்க சித்தர்ங்கிற பேர்ல வேற வேலை நடந்துட்டு இருந்தது அங்க போய் நான் கொஞ்சம் மைக்ரோ எக்ஸ்பிரஷன் எல்லாம் இல்லை அங்க அங்க வந்து கொஞ்சம் எக்ஸ்பிரசிவாவே வெளிப்படுத்திட்டேன் என்னுடைய கோபத்தை அஞ்சு நிமிஷத்துல ஒண்ணு உடலை பற்றியே புரியாம இல்ல மனசை பத்தியும் புரியாம இவ்வளவு பெரிய கூட்டத்தை திரட்டி இவ்வளவு பெரிய பொருள் செலவுல இதை நடத்தணும்னு எனக்கு ஒரு அவசியம் இல்லை எந்த சித்தரா அது வந்தாங்கன்னா இங்க சூசைட் பண்ணிக்கிறாங்க அப்படிங்கறத சொல்ல வேண்டியதா வந்தது சில இடங்கள்ல வந்து நான் ஒரு கட்டத்தில் கட்டுப்பாடு இல்லாமல் தான் இருந்தேன் அதுக்கப்புறம் தான் படிப்படியாக அது ஒழுங்கு வந்தது அங்கே இருக்கவங்க கொஞ்சம் தாமதமாக புரிஞ்சுக்கிட்டு முதல்ல திட்டினாங்க சரி பரவாயில்ல நம்ம கொடுத்ததுக்கு வரத்தனை செய்யும் வந்துட்டேன் அப்புறம் இந்த முறை வந்து அந்த மாநாட்டில் முப்பது உரையாளர்கள் தேர்வு செய்யப்பட்டிருக்காங்க உலகம் எல்லாம் எனக்கு ஒரு நாற்பத்தஞ்சு நிமிஷம் கொடுத்து சித்தர் மாநாடு இல்லை இப்போ உலக ஆன்மீக மாநாடு உலகம் முழுக்க உள்ள வெவ்வேறு ஆன்மீக போக்குகளை பேப்பர் பர்சன் பண்ணுற ஒரு வேலை அந்த மாநாடு ஒரு மூன்று நாள் நடக்கிறது கோலாலமூரில் அதில் வந்து ஒரு உரையாளராக எனக்கு கூப்பிட்டுருக்காங்க நான் அங்கே போய் என்ன பேச போகிறேன்னா மன சமநிலை உடல் சமநிலை இது ரெண்டுக்கும் உள்ள உறவு பக்தி சித்தர ஆன்மீகம்லாம் இல்லை இதுக்குள்ள உள்ள உறவு குறிப்பாக நான் அந்த கட்டுரையில் எழு எழுதாத விஷயமாக அங்கே முன்வைக்க போகிற விஷயம் பகவத் ஐயா என்ன சொல்கிறாருங்கிற ஐயாவை பற்றிய ஒரு அறிமுகம் அதான் அது ஓரளவுக்கு கொஞ்சம் உலகத்தில் இருக்க தமிழர்களுக்கு ஒரு இன்ஃபர்மேஷனாக போய் சேரும் அப்புறம் தேவைனா அவங்க தொடர்றதுக்கான பல வழிகள் இருக்கு இன்னைக்கு வந்து ஆகாயம் மாதிரி இணைய வழி வந்து இன்டர்நெட்டுக்குள்ளே போயிட்டோம்னா அப்படியே ஒரு லிங்க் கிடைச்சிடும் இல்லை அந்த தொடர்புக்கான வேலை வந்து ரொம்ப சுலபமாக இருக்கும் இங்கே நம்ம அடிப்படையாக புரிஞ்சுக்கிற வேண்டிய விஷயம் எண்ணங்கள் வருது எண்ணத்தில் பயம் வருது நமக்கு வயிறு வலிக்குது எண்ணத்தில் பயம் வருது வரலாம் தப்பு இல்லை வரட்டும் ஒன்றுமே பண்ண முடியாது தாட்டில் வர்ற பயத்தை திங்கிங்கு கொண்டு வந்து அங்கே அப்படி தான் ஒருத்தர் வயிற்று வலி வந்து செத்து போயிட்டாரு நேற்று நியூஸ் பேப்பரில் இருக்கிற செய்தியும் அப்படி தான் இருக்கு வயிற்று வலினா உள்ள கட்டியா தான் இருக்கும் இது கேன்சரா கூட இருக்கலாம் ஸ்கேன் பண்ண போவோம் இப்படி கிளம்புறது இருக்குல்ல இதுதான் திங்கிங் இங்க நீங்க போயிட்டீங்கனால் யார் போகாம இருக்க முடியும் அப்படின்னா பகவத் ஐயா சொல்லுகிற புரிதலை பெறாதவர்கள் போய் தான் ஆவாங்க வேற வழியே இல்லை இப்ப நாங்க ட்ரீட்மெண்ட் கொடுத்துட்டு இருக்கோம்ல அப்பதைக்கு சரியாகும் திரும்பி திரும்பி ஒரு உடலியல் விதிகளை பின்பற்றுறாங்க ஒரு வருஷம் நல்லா இருப்பாங்க மனம் பறன்றது திரும்பி வருவாங்க மருத்துவம் தேவையில்லாத நிலை எப்போ ஏற்படும்னா உடல் பற்றிய புரிதல் மட்டும் இல்லை மனம் பற்றிய புரிதலில் தான் அது நிறைவடையும் அதனால தான் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் நீங்கள் தூங்கின இடமே மனம் உடம்பு வந்து சின்ன விஷயம் ஃபஸ்ட் சார் சாப்பிடுங்க நைட்டு சீக்கிரம் தூங்கிடுங்க ரசாயன மருந்துகள் தேவைக்கு பயன்படுத்தாதீங்க கம்ப்ளீட்டாக நிறுத்துங்க உடம்ப கொஞ்சம் கவனிங்க மனச்சமநிலை வந்துட்டால் உங்கள் கவனம் சாதாரணமாகவே நீங்கள் செய்கிற எல்லா வேலைகள்லையும் மனம் இருக்கும் இல்லையா அப்போ சாப்பிடும்போது மனம் எங்கே போகுது அப்போ அந்த சுவை அதுலேருந்து நம்ம உடம்பு கிடைக்கிற ஆற்றல் இதெல்லாம் நமக்கு புரிய ஆரம்பிச்சிடும் புரிஞ்சிருச்சுன்னா எந்த தேவையும்
அதோடு சேர்ந்து உடம்ப அப்படிலே சப்பாருங்க அந்த உடம்பு உங்களுக்கு சொல்லும் உடம்ப பத்தி புரிஞ்சவங்கள்ட்ட மனதுடைய அவசியம் குறித்து சொல்லலாம் என்ன பிரச்சனைனா நாங்க இருக்க பிஸியில என் நோய் சரியானா போதும் மனசை பத்தி எல்லாம் அப்புறம் பேசணும் வயசானதுக்கு அப்புறம் பார்க்கலாம் அறுபது வயசுல அப்படின்னு ஒரு ஷெடியூல் வச்சிருப்பாங்க படிக்க வரவங்கள்ட்ட தான் இதை சொல்ல வேண்டியிருக்கு எங்களுடைய அக்குபஞ்சார் மருத்துவத்துக்கான பகுதி நேர கல்லூரி இயங்கிக்கிட்டு இருக்கு அழகப்பா பல்கலைக்கழகத்தோடு இணைந்து அங்க வர்ற மாணவர்கள்ட்ட வருட வருடம் இதை பற்றி ஒரு இரண்டு நாளாவது நாங்க பேசாமல் இருக்க மாட்டோம் மனச்சமநிலை அதனுடைய அவசியம் அப்ப அந்த அடிப்படையில தான் மனம் பற்றிய அந்த புரிதல் ஏற்பட்டுச்சுனால் உடல் நோய்களில் இருந்து இயல்பாகவே உடம்பு வெளியே வந்துடும் அதை நீங்க கவனிச்சா போதும் அப்படி வெளியே வரும்போது சில தொந்தரவுகள் இருக்கும் அந்த நேரத்துல நம்ம செய்ய வேண்டிய உச்சகட்ட உதவியே பசிச்சா சாப்பிடுறது நைட்டு தூங்கிடுது இது ரெண்டு தான் நீங்க என்ன தொந்தரவு இருந்தாலும் உடனடியாக அதை ஸ்டார்ட் பண்ணி பாருங்களேன் நம்மால் வரைய கம்பம் வருவார் மாதம் மாதம் ஏதாவது பசிக்கிறியா ஏதாவது வாங்கிட்டு வா அப்படின்னு சொல்லுவாரு இரவு உணவு அவரை வெளியே விட்டோம்னா ப்ரெஸ் கூட்டிடுவாங்கிறதுனால அவரை ரூம்ல தங்க வச்சுட்டு நாங்களாம் உணவு வாங்கிட்டு வருவோம் அவருக்கு ஏதாவது பழம் சாப்பிடுவாரு எங்க ஊர்ல வந்து நீங்க கேட்கற மாதிரி நல்ல பழம் கிடைக்காதையா எல்லாமே உரம் போட்டு வச்சிருப்பாங்களே அப்படின்னு சொல்லுவேன் பரவாயில்ல வாங்கிட்டு வான்னு சொல்லுவாரு ஏதோ ரெண்டு வாங்கிட்டு போயிடுவோம் போனோன்னா என்ன பண்ணுவாருன்னா ஒரு பழத்தை எடுத்து கிடைப்பாரு தூக்கி ஓரமா வச்சிருவாரு இன்னொரு பழத்தை எடுத்து கடிச்சு சாப்பிடுவாரு நான் சாப்பிட்டு முடிக்கிற வரைக்கும் பார்த்துட்டு இருந்துட்டு அந்த தூக்கி வச்ச பழத்தவே பார்த்துட்டே இருப்பேன் அவர் என்னான்னு கேட்பாரு அதை ஏன் அப்படி வச்சிருக்கீங்க அதுல ரசாயனம் ரொம்ப கூடுதலா இருக்கு அப்ப எப்படி இது தெரிஞ்சு அப்படின்னா அவருடைய நாக்குக்கு உயிர் இருக்கு நம்ம நாக்கு வந்து செத்து ரொம்ப நாள் ஆச்சு அதுதான் இங்க விஷயம் அப்ப இங்க கவனம் வந்துருச்சு வைங்களேன் மனம் இயல்பா இயங்குது இப்ப சாப்பிடும் போது நாக்குக்கு உயிரை வந்து மனசு கொடுத்துரும் நம்ம சாப்பிடும் போது நம்முடைய நாக்கை முழு மனமாக மாறும் நாக்கு வந்து மனமா மாறும் நீங்க வைக்கிற பொருள் என்னன்னு அது சொல்லிடும் அப்ப இங்க என்ன தேவை இருக்குன்னா உடல் பற்றிய அறிவை விட மனம் பற்றிய புரிதல் வந்து ரொம்ப அவசியமானதா இருக்கு அந்த இடத்துல தோங்குறவங்க என்ன வேணுமோ அதை பாருங்க அதுக்குள்ள நடக்கிற மாற்றம் உங்களை வந்து வழி நடத்தும் அதுக்கான அடிப்படையாக இந்த உரையாடல் அமைஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இதோட இதை நிறைவு செய்யலாம் வாய்ப்பு இருக்கும் போது பின்னாடி தொடர்ந்து பேசலாம் நன்றி